হ্যালো এভরিওয়ান সকলে কেমন আছো আশা করি ভালো আছো সবাই তোমরা ইতোমধ্যে কয়েকটি ক্লাস করে ফেলেছো তোমাদের সো আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের নিউটনিয়ান বলবিদ্যা নিয়ে একদিন ক্লাস করে তোমাদের অগ্রগতি কতটা এবং তোমরা উপকৃত হচ্ছ কি না সবই জানাও আর আমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কি না প্লিজ কমেন্টে জানাও আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কি না বোর্ড ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কি না একটু কমেন্টে জানাও প্লিজ কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কি না এবং ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে কি না সবাই একটু কমেন্টে জানাও ওকে লাইভটি তাড়াতাড়ি শেয়ার করে দাও সবার সাথে যাতে যাতে সবাই অ্যাড হতে পারে লাইভটি দেখতে পারে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো সকলে যাতে উপকৃত হতে পারে তাড়াতাড়ি শেয়ার করো সো আমরা যাতে ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারি ফার্স্ট ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে ওকে আচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব নিউটনীয় বলবিদ্যা নিয়ে নিউটনীয় বলবিদ্যা এমন একটি চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার থেকেও লাস্ট ইয়ারে দুটি কোশ্চেন এসেছে অনেক বোর্ডেই সো বুঝতেই পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট আমি চেষ্টা করেছি আজকে থিওরি টাচ করে এমন কিছু প্রশ্ন বোর্ড অ্যানালাইসিস করে তোমাদের দেওয়ার জন্য এবং যে থিওরিগুলো একদমই আলোচনা না করলে নয় যেহেতু তোমরা শেষ মুহূর্তে আছো তবে সেই থিওরিগুলোকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব আজকে চলো শুরু করা যাক বল বলের ডেফিনেশন আমরা জানি কি যা কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে গতিশীল করে বা করতে চায় সরি স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে গতির পরিবর্তন করতে চায় অথবা করে যেমন তুমি একটা স্থির ব্যাংকে ধাক্কা দিলা স্থির থেকে সেটি গতিশীল হবে অথবা তুমি একটা ওয়ালকে ধাক্কা দিচ্ছ বাট বল প্রয়োগ করতেছ ওয়ালটি সরতেছে না সেক্ষেত্রে ওয়ালকে আমার বল গতিশীল করতে চাচ্ছে তেমনিভাবে কোনো বস্তু গতিশীল হলে খুব হাই স্পিডে আসলে তার ভরবেগ খুব বেশি হলে আমি থামাইতে নাও পারি যদি আমি আমার বল প্রয়োগ করি হয়তো বা বস্তুটি থামবে অথবা আমার বল তাকে থামানোর চেষ্টা করবে সো আমরা বলকে কি বলতে পারি বল হচ্ছে যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করতে চায় স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করতে চায় অথবা করে এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করতে চায় বা করে অর্থাৎ গতিশীল বস্তুকে হয় তার গতির মান বাড়াবে অথবা গতির মান কমাবে তার বেগের মান বাড়বে অথবা কমবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা প্রয়োগ করতেছি এটির নামই হচ্ছে বল তোমরা এ সবই জানো বলের একক প্রতীক এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব না কারণ তোমরা নেক্সট মান্থে পরীক্ষা দিবে সো এগুলো তোমাদের জানা আছে বলের ঘাতটা কি আসলে বলের ঘাত বলের ঘাত হচ্ছে বল এবং বলের ক্রিয়াকালের গুণফল সো আমি একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করতেছি কত সময় ধরে বল প্রয়োগ করতেছি সেটি হচ্ছে বলের ক্রিয়াকাল যদি বল এফ হয় এবং বলের ক্রিয়াকাল টি হয় এটি হবে বলের ঘাত এটি হচ্ছে বলের ঘাত আশা করি বুঝতে পেরেছ একটা কথা এখানে বলে রাখি বলের ঘাত বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের সমান কেন আমরা জানি এফ ইকুয়ালস টু ভর বেগের পরিবর্তনের হার সো এখানে দেখতে পাচ্ছ এফ কে টি দ্বারা গুণ করলে আমরা কি পাবো ভর বেগের পরিবর্তন সো আমরা বলতে পারি বলের ঘাত ভর বেগের পরিবর্তনের সমান অথবা ডেফিনেশনটা এভাবে বলতে পারো যে বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে বলের ঘাত বলে ওকে 
স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ আমরা জানি একটি বস্তু আরেকটি বস্তুকে ধাক্কা দিলে আমরা এই কথাটাকে সংঘর্ষ বলে থাকি সো সেক্ষেত্রে কি হতে পারে দুটি বস্তুরই গতির পরিবর্তন হয় ভরবেগের পরিবর্তন হয় এখন যে সংঘর্ষের ফলে দুই বা ততোধিক বস্তুর সংঘর্ষের আগে এবং পরে মোট শক্তি একই থাকে অর্থাৎ সংঘর্ষের আগে বস্তুর যে গতিশক্তি সমষ্টি ছিল দুটি বস্তু যখন থাকবে এমন ভরের একটি বস্তু যখন এটি ভি নট ওয়ান বেগে গতিশীল আছে এবং সামনে একটি বস্তু আছে এম টু ভরের সো এটি গতিশীল আছে আমরা ধরে নিচ্ছি ভি নট টু গতিবেগে এবং এম নট সরি ভি নট ওয়ান বেগটা বেশি হলে একসময় গিয়ে এটি এম টুকে ধাক্কা দিবে সেক্ষেত্রে এটি সংঘর্ষ এখন ধাক্কা লাগার আগে এই দুটি বস্তুর গতিশক্তির যোগফল এবং ধাক্কা লাগার পরে বস্তুদার গতিশক্তির যোগফল যদি সমান হয় তাকে আমরা বলবো সংঘর্ষটি স্থিতি স্থাপক সো গাণিতিকভাবে আমরা বলতে পারি সংঘর্ষের আগে যেহেতু প্রথম বস্তুর বেগ আমরা ভি নট ওয়ান লিখেছি সো আমরা জানি গতিশক্তি সূত্র হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার সো এটা হচ্ছে এম ভি নট স্কোয়ার ভি নট ওয়ান স্কোয়ার ওকে দ্বিতীয় বস্তুর গতিটা হচ্ছে গতিশক্তি এম টু সো এটা এম ওয়ান ছিল এম ভি নট টু স্কোয়ার এই যে যোগফলটা হবে সংঘর্ষের আগের গতিশক্তির যোগফল কার প্রথম বস্তু এবং দ্বিতীয় বস্তুর এটি সংঘর্ষের পরে দুটি বস্তুর গতিশক্তির যোগ ফলে সমান হবে স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সো এখানে যদি বস্তুর শেষ বেগ ভি অন হয় প্রথম বস্তুর তার গতিশক্তি হবে হাফ এম ওয়ান ভি অন স্কোয়ার অ্যান্ড দ্বিতীয় বস্তুর বেগ যদি ভি টু হয় তাহলে এর গতিশক্তি হবে হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার দ্যাট মিন্স সংঘর্ষের আগে যে গতিশক্তি পেয়েছিলাম এটি ইকুয়ালস টু আমার সংঘর্ষের পরের গতিশক্তি হবে কখন যখন সংঘর্ষটি স্থিতি স্থাপক হবে আশা করি বুঝতে পেরেছো সকলে ওকে দেন অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ কি জাস্ট এই দুইটা সমান হতে পারবে না মানে সংঘর্ষের আগে যে আমাদের গতিশক্তি ছিল এটি এবং সংঘর্ষের পরে যে গতিশক্তি পেয়েছি আমরা এ দুটির মান সমান না হলেই সেটি হচ্ছে স্থিতি অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ আমরা চলে যাচ্ছি এই রিলেটেড অর্থাৎ বল এবং স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষের সাথে কানেক্টেড একটা সৃজনশীল প্রশ্নে যেটা ২২ সালে এসেছিল চট্টগ্রাম বোর্ড দুই আমরা দেখতে পাই উদ্দীপক আছে ৭২ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলমান আঠারোশো কেজি ভরের একটি গাড়ি সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা এক হাজার কেজি ভর একটি ছোট গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল সো এক হাজার কেজি ভরের গাড়িটি যেহেতু দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে থাকা সো এটার আদিবেগ জিরো দেখতে পাচ্ছ আর এটার আদিবেগ দেওয়া আছে আমরা ডেটাগুলো পড়ে যাচ্ছি আর সজোরে ধাক্কা দিল ধাক্কার পর গাড়ি দুটি একত্রিত হয়ে ষাট মিটার গিয়ে থেমে গেল তার মানে ধাক্কার পর গাড়ি দয়ার সেপারেট দুটি অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে না দুটি একটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে ওকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিজ্ঞানের ছাত্র মাহি দুর্ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে এটি একটি অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ এটি মনে করলেন সো অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ কেন মনে করলেন এটা আমরা পরে আসতেছি আমরা প্রশ্নগুলো দেখি উদ্দীপকের গাড়ি দুটি থামাতে যে বাধাদানকারী বল ক্রিয়াশীল ছিল তার মানে নির্ণয় করো আমরা জ্ঞানমূলক প্রশ্নে যাচ্ছি না কারণ এগুলো তোমাদের সবই জানা আছে আমি জাস্ট কিছু প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করব যাতে তোমার প্রশ্ন আনসার করতে সহজ হয় তুমি সকল প্রশ্নগুলোকে একটু রিভাইজ করে যেতে পারো সকল থিওরিগুলো যে থিওরিগুলো প্রশ্নের সাথে কানেক্টেড এইগুলো যাতে রিভাইজ করতে পারো এমন কিছু প্রশ্ন আমি এখানে উপস্থাপন করেছি সো এখানে প্রথম প্রশ্নে বলা আছে উদ্দীপকের গাড়ি দুটি থামাতে যে বাধাদানকারী বলে বল ক্রিয়াশীল ছিল তার মান নির্ণয় করো বাধাদানকারী বল আমরা জানি বল এফ ইকুয়ালস টু এম এ এফ ইকুয়ালস টু এম এ সো আমার যদি আমি যেহেতু দুইটি বস্তু আমি বললাম একটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে সংঘর্ষের পরে সো এখানে আমরা ভর জানি আমাদের দরকার কি এ অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেশন বা তরণ তরণ যদি জানতে পারে আমাদের বাধাদানকারী বলের মানটা বের করা সহজ হবে সো তরণ বের করার জন্য আমাদের জানা দরকার বেগের পরিবর্তন অর্থাৎ শেষ বেগটা কত বুঝতেই পেরেছ তাহলে আমাদের বেগটা আগে দরকার আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দুটি গাড়ি 
ভর এবং বেগ দেওয়া আছে সো আমি শেষ বেগটা বের করতে চাই গাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম গাড়ির ভর এটা আছে কত আঠারোশো কেজি ওকে সেকেন্ড গাড়ির ভর থাউজেন্ড কেজি ওকে সো প্রথম গাড়ির কত স্পিডে যাচ্ছিল সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার এটি হচ্ছে ভি নট ওয়ান সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার সো আমরা এটা এসে এককে নিতে হলে আমরা কিলোমিটারকে মিটারে নেওয়ার জন্য এক হাজার গুণ দেই আওয়ারকে সেকেন্ডসে নেওয়ার জন্য আমরা ছত্রিশশো দিয়ে ভাগ করবো অর্থাৎ সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি সো এখানে এর সাথে এক হাজার গুণ হবে এবং সময়টাকে সেকেন্ডে নেওয়ার জন্য আমরা থ্রি সিক্স ও ও এটি দিয়ে ভাগ করব যাতে আমরা মিটার পার সেকেন্ড এককে এটা পেতে পারি সো এটার মান কত আসে এটার মান কত আসে ওকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড দেখতে পাচ্ছ আমরা আদি বেগ পেলাম দুটি বস্তুর দুটি একটি বস্তু লিখেছি তো আরেকটি বস্তু যেটি ছিল দ্বিতীয় বস্তু এর আদি বেগ কত এর আদি বেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড কেন কারণ বস্তুটি দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে থাকা বস্তু বলেছিল সো এটার আদি বেগ ছিল জিরো এখন আমাদের দরকার শেষ বেগ যেহেতু বস্তু দয় একসাথে মিলিত হয়ে আগাচ্ছে তারপরে দুটি বস্তুর স্পিড একই হবে সো আমি দুইটাকে ভি ওয়ান ভি টু না ধরে জাস্ট ভি ধরতে পারি সো আমার বের করতে হবে ভি ইকুয়ালস টু হট ভিটা বের করতে হবে সো আমরা ভরবেগের পরিবর্তনের সরি ভরবেগের সংরক্ষণের সূত্র আমরা সকলে জানি সেটি ছিল কি এম ওন ভি নট ওয়ান প্লাস এম টু ভি নট টু ইকুয়ালস টু আমরা জানতাম এম ওন ভি ওন প্লাস এম টু ভি টু সো এখানে অবজেক্ট দুইটা একটা অবজেক্ট সো দুইটা ভরকে যোগ হবে এম ওন প্লাস এম টু অ্যান্ড দুইটার বেগ তো একই সাথে যাচ্ছে যেহেতু দুইটা অবজেক্ট একসাথে আছে সো এখানে একটা বেগ ভি আমার ভিটা টার্গেট সো আমি কেমনে করতে পারি ভি ইকুয়ালস টু এটুকু ডিভাইডেড বাই এম নট এম ওন প্লাস এম টু এম ওন ভি নট ওয়ান প্লাস এম টু ভি নট টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু সো এখন মানগুলো সবই ডান দিকে আমি শর্ট আউট করে রেখেছি এখন তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র এটাকে মান বসে ক্যালকুলেট করা কত আসে সো এখানে এম ওনের মান কত হবে এম ওনের মান আঠারোশো ভি নট ওয়ানের মান হচ্ছে বিশ অ্যান্ড এম টু এর মান কত থাউজেন্ড ভি নট টু এর মান হচ্ছে জিরো সো এম ওন এবং এম টু এর মান জানো এখন মানটা বসালে কত আনসার আসে কমেন্ট দ্রুত জানো দ্রুত দ্রুত করো ইটস টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন মিটার পার সেকেন্ড দেখো তোমাদের সাথে মিলেছে কি না ওকে আমরা ভি পেলাম এখন দুটি অবজেক্ট যেহেতু একটা অবজেক্ট এ পরিণত হয়েছে সো আমি অবজেক্ট দুইটাকে দুটি সেপারেট অবজেক্ট মনে না করে একটা অবজেক্ট মনে করতে পারি একটা অবজেক্ট যার বেগ আছে এত এক সময় এটি গিয়ে কি হলো ষাট মিটার সামনে গিয়ে থেমে গেল সো এই ক্ষেত্রে যখন দুইটা অবজেক্ট মিলে একটা অবজেক্ট হলো দুইটা মিলে একটা অবজেক্ট এর মধ্যে দুইটা অবজেক্ট আছে এটি দুইটা অবজেক্ট মিলে একটা অবজেক্ট হয়েছে সো এটা কত স্পিডে যাচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সামথিং অর্থাৎ ভি ভি স্পিডে সামনের দিকে যাচ্ছে এবং সামনে গিয়ে এখানে গিয়ে ও থেমে গেল সো এখানে আমরা বেগটা ধরতে পারি ভি প্রাইম যেটার মান যার মান জিরো হওয়া উচিত কারণটা কি এই কাহিনিটার কারণ কি কারণ হচ্ছে প্রশ্নে বলাই আছে এটা থেমে গেল সো বুঝতেই পারছো আমরা জিরো কেন লিখবো এখন আমরা এটাকে একটা গতি সমীকরণে সমাধান করতে পারি তরণটা বের করার জন্য সো তরণ বের করার জন্য আমরা জানি কি ভি স্কোয়ার শেষ বেগ যেটা আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে শেষ বেগ কত ভি প্রাইম সো ভি প্রাইম স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমি ভি প্রাইমের মানটা কত বললাম জিরো এটা তো বুঝতে পেরেছ সো ভি প্রাইমের মানটা লিখে রাখতে পারো ভি প্রাইম ইকুয়ালস টু জিরো মিটার পার সেকেন্ডস সো ভি প্রাইম স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখন 
আমার এটা দরকার এস তো দেওয়াই আছে কত মিটার সামনে গেছে ষাট মিটার সো সিক্সটি মিটার আমি এই ডেটাগুলোকে আস্তে আস্তে শর্ট আউট করলাম এখন আমার এখান থেকে এ দরকার তো আমার ভিনট স্কোয়ার বাম দিকে আসলে এরা বিয়োগ টু এস গুণ আছে এর সাথে কাছে আসলে ভাগ এটা তোমরা জানো সো আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়ালস টু ভি প্রাইম স্কোয়ার মাইনাস ভি নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এস এখন এখানে কোনটার কি মান হবে ভি প্রাইম স্কোয়ার অর্থাৎ আমি মাত আমাদের গাড়ি দুইটার সামনে গিয়ে সামনে গিয়ে কত হয়েছে একসময় থেমে গেছে গাড়ি সো এটা হচ্ছে জিরো ভি প্রাইম স্কোয়ার ভি প্রাইমের মান জিরো ভি নট স্কোয়ার ভি নটটা কি ভি নটটা লিখব না আমরা আমরা এখানে যেহেতু ভি লিখেছি আদি বেগটাকে সো আমরা আদি বেগটাকে ভি দ্বারা রিপ্লেস করব বুঝতে পারছো ভি নট অর্থাৎ আদি বেগ সো এখানে আদি বেগটা কি আগে দুইটা বস্তু ছিল সেপারেটলি সো বস্তু দুইটা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হয়ে এক সময় একই বস্তুতে পরিণত হলো এবং তখন শেষ বেগ ভি হয়েছে সো প্রথমে আদি বেগ যা ছিল ওটা ভুলে গেলাম আমরা পরে মিলিত হওয়ার পর থেকে হিসাব করতেছি সো মিলিত হওয়ার পরে শেষ বেগ যেটা ছিল এইটুকু অংশের জন্য এই শেষ বেগটাই হচ্ছে আদি বেগ সো আমরা ভি নট না লিখে আমরা ভি লিখব বুঝতে পেরেছ ভি স্কোয়ার প্লাস টু এ এস সো এখানে ভি প্রাইম স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার এখন ডেটাগুলো তুমি একটু অবজার্ভ করো ভি প্রাইমের মান কত জিরো ভি এর মান হচ্ছে আমি মাত্র বের করছি টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন অ্যান্ড এস এর মান কত সিক্সটি সো মান বসালে কত আনসার আসে বলো কত আসে বলো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখো মিলে কি না তোমাদের সাথে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন এইট আসে সো আমরা থ্রি এইট লিখতে পারি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তোমার ভুল হয়েছে ওকে আমরা যেহেতু অ্যাক্সিলারেশন পেয়ে গেছি আমরা জানি কি বলের বলের সূত্রটা কি জানি আমরা এফ ইকস টু এম এ সো এখানে এম কিন্তু একটা না দুইটা বস্তু একসাথে মিলিত হয়েছে সো আমরা লিখতে পারি বাধাদানকারী বল বাধাদানকারী বল এফ ইকোয়াস টু এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন টু এ সো এখানে দুইটা বস্তু একটা অবজেক্ট এই জন্য আমরা এম ওয়ান প্লাস এম টু লিখেছি মানগুলা বসাইলে কত হয় এম ওয়ান এর মান আঠারোশো এম টু এর মান এক হাজার এর মান আমরা মাত্র বের করেছি কত হয় থ্রি এইট সিক্স ফোর থ্রি এইট সিক্স ফোর সো এর মানটা এখানে মাইনাস আছে আমাদের আনসারে মাইনাস আসবে থ্রি এইট সিক্স ফোর নিউটন এখানে মাইনাস আসার কারণ কি এটা একটা বাধাদানকারী বল তোমরা আনসার যখন লিখবা যে সুতরাং বাধাদানকারী বল যেহেতু তুমি কথা লিখে দিয়েছো বাধাদানকারী বল তখন আর মাইনাসটা উল্লেখ করা যাবে না কারণ তুমি মাইনাসের যে অর্থ অর্থাৎ মাইনাসের যে রুট তুমি এটাকে বলেই দিচ্ছ কথায় যে কেন মাইনাস হচ্ছে কেন মাইনাসটা আসার কারণ হচ্ছে এটা বাধাদানকারী সো তুমি কথায় বলে দিচ্ছ বাধাদানকারী বল তখন আর মাইনাস দিবা না লাস্ট লাইনে আনসার যখন লিখবা সুতরাং বাধাদানকারী বল থ্রি এইট সিক্স ফোর নিউটন আমরা এখানে বাধাদানকারী বল না লিখে শুধু বলটা লেখা উচিত কারণ আমরা এখনো জানি না যে এটা বাধাদানকারী কি না নেগেটিভ আসবে কি না ওকে সো বলের মানটা মাইনাস থ্রি এইট সিক্স ফোর নিউটন এর মানে হচ্ছে এটা একটা বাধাদানকারী বল যেহেতু মাইনাস আসছে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নেই যদি বুঝতে পেরে থাকো কমেন্টে দ্রুত জানাও ওকে ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি কি বাহাত্তর কিলো ওকে উদ্দীপকটা সেম আছে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে মাহির মন্তব্যের সঠিক সত্যতা যাচাই করো বা সঠিকতা যাচাই করো এটা হচ্ছে কি ছিল মাহির মন্তব্য দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বললেন বা বলল একটি 
অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ অর্থাৎ স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ অলরেডি আমি বুঝাই দিচ্ছি তোমাদের তো স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ হচ্ছে গতিশক্তির পরিবর্তন যদি না হয় অর্থাৎ সংঘর্ষের আগে মোট গতিশক্তি এবং সংঘর্ষের পরের মোট গতিশক্তি যদি সমান হয় তাহলে সেটি হচ্ছে স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ এবং যদি সংঘর্ষের পরে এবং আগের মোট গতিশক্তি সমান হয় তাহলে স্থিতি স্থাপক না হলে অস্থিতি স্থাপক সো আমরা লিখতে পারি কি আমরা গতিশক্তিটা বের করব সংঘর্ষের আগে সো আমরা ডেটাগুলো যদি লিখি সংঘর্ষের আগের জন্য বেগ তো সরি ভর তো একই থাকে ভর তো কনস্ট্যান্ট আঠারোশো কেজি এবং এম টু এর মান থাউজেন্ড কেজি প্রথমটি বেগে কত বেগে যাচ্ছিল ভি নট অন আমরা অলরেডি গ নম্বরে বের করেছিলাম টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সরি এখানে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডস সো আমি এখানে লিখতে পারি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় বস্তুটি কি ছিল দ্বিতীয় বস্তুটি দাঁড়ানো ছিল পিছন থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ওকে দেখতে পাচ্ছ গাড়ি একটি বড় গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক হাজার ভরে একটি ছোট গাড়িকে পিছন দিক থেকে সজরে ধাক্কা দিল সো দাঁড়িয়ে যেহেতু ছিল ওর কোনো স্পিড নাই তার মানে ওর বেগ কত ওর বেগ জিরো বিনট টু জিরো মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এখন আর কি ডেটা আছে আমাদের দরকার হচ্ছে গতিশক্তি বের করা সো আমরা শেষ বেগটাও বের করে রেখেছিলাম এটি কত ছিল এটি ছিল টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে ভি এর মান এখন আমরা গতিশক্তি কীভাবে বের করতে পারি আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার এটি হচ্ছে গতিশক্তির সূত্র সো সংঘর্ষের আগে কেমন গতিশক্তি এটা বের করি সংঘর্ষের আগে গতিশক্তির সমষ্টি গতিশক্তির সমষ্টি কত হাফ এম ওয়ান ভি নট ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ভি নট টু স্কোয়ার এটার মান কত হয় দ্রুত করে ফেলো এটি আসে থ্রি সিক্স জিরো 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 এত জুল দেখো আনসারটা তোমাদের সাথে মিলছে কি না কারণ এখানে ভি নট টু জিরো হওয়ার কারণে এই অংশটার মানটা জিরো আসতেছে সো এই অংশটার মান যা হবে এটাই হবে আনসার বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ ধাক্কা দিছে সেক্ষেত্রে তরণ হওয়ার কথা ছিল এবং তরণ হয়েছেও যখন বস্তু একসাথে মিলিত হয়েছে আমরা গণম্বরে বের করেছি তো তরণ দেখো গণম্বরে আমরা তরণ এ বের করেছি যখন বস্তু মিলিত অবস্থায় গিয়েছে তখন তরণ বের করেছি এই তরণে যাওয়া যাইতে যাইতে এক সময় গিয়ে ও থেমে গেছে সো থেমে গেছে এর আগে সিক্সটি মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিল তার জন্য আমরা বল নির্ণয় করেছি ওকে আমরা সংঘর্ষের আগে গতিশক্তি সমষ্টি পেয়ে গেছি এখন আমাদের দরকার সংঘর্ষের পরে কেমন গতিশক্তি সো সংঘর্ষের পরে গতিশক্তির সমষ্টি গতিশক্তির সমষ্টি কথা হওয়া উচিত হওয়া উচিত হাফ ইন্টু আমরা জানি ভর ইন্টু বেগের স্কোয়ার ভর তো দুইটা নাই তখন ভর হয়ে গেছে একটা এম ওয়ান প্লাস এম টু কারণ ভর দুইটা মিলে একটা সরি এটা স্কোয়ার না ভি এর স্কোয়ার এবং আমরা ভিটা গ নম্বরে বের করে রেখেছিলাম যেটার মান এখানে আমরা লিখে রেখেছি সো এখানে যদি তোমরা মান বসাও হাফ ইন্টু এম ওয়ান প্লাস এম টু এর মান কত টু এইট ডবল জিরো কারণ আঠারোশো এক হাজার যোগ করবা অ্যান্ড ভি এর মান কত ভি এর মান টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন এর স্কোয়ার করো ফার্স্ট 
কত আনসার আসে দেখো তোমাদের আনসারটার সাথে মিলছে কি না ওয়াই জিরো জুল কেন জিরো জুল নিরবতায় একটু গল্প না জিরো জুল না দেখতেই পাচ্ছ এখানে করো ক্যালকুলেশন ভুল আছে তোমার সো তুমি জাস্ট এখানে কি এমন এবং এম টু এর মান বসিয়ে যোগ যোগ করলে এমন এম টু এর জায়গায় হবে টু এইট ডবল জিরো কারণ এই এক হাজার আঠারোশো এবং এক হাজার এই দুইটা যোগ করো কত হয় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ওকে দেন ভি এর জায়গায় ভি এর মানটা বসাবা জাস্ট ভি স্কোয়ার ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের সংঘর্ষের আগে যে গতিশক্তি ছিল এবং সংঘর্ষের পরে সংঘর্ষের আগে গতিশক্তি ছিল থ্রি সিক্স জিরো 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 অ্যান্ড এখানে আসছে টু থ্রি ওয়ান ফোর টু থ্রি সো দুইটা মান সেম না এখানে সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক হয়নি যদি এই সেম মানটা এখানে আসতো তার মানে সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক হতো সো আমাদের আনসারটা হচ্ছে সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক নয় সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক নয় কেন স্থিতিস্থাপক নয় কারণ দুটি গতিশক্তি সমষ্টি সংঘর্ষের আগের গতিশক্তির সমষ্টি এবং সংঘর্ষের পরের গতিশক্তির সমষ্টি সমান নয় সেজন্য স্থিতিস্থাপক নয় ওকে স্থিতিস্থাপক নয় ফাইন আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ এতটুকুতে যদি কোনো প্রবলেম না থাকে আমাকে জাস্ট লিখো ক্লিয়ার ওকে এখন আমরা যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে জড়তার ভ্রামক এবং এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স যে টপিক্স থেকে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় বলো বা ভর্তি পরীক্ষায় সো জড়তার ভ্রামকটা কি কোনো নির্দিষ্ট সরলেখা থেকে দৃঢ় বস্তুর প্রত্যেকটি কণার লম্ব দূরত্বে বর্গ অর্থাৎ যদি এখানে একটি বস্তু থাকে এবং এতে অনেকগুলা কণা আছে আমি ভার্টিক্যালি কণাগুলো লিখতেছি এবং এখানে একটা অক্ষ আছে সো প্রথম কণাটি কত দূরে আছে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম কণাটি আর ওয়ান দূরে আছে দ্বিতীয় কণাটি আর টু দূরে আছে এবং তৃতীয় কণাটি এটি আর থ্রি দূরত্বে আছে সো এখানে বলেছি দৃঢ় বস্তু প্রত্যেকটি কণা লম্ব দূরত্বের বর্গ অর্থাৎ আর ওয়ান স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার আর থ্রি স্কোয়ার লম্ব দূরত্বের বর্গ এবং প্রত্যেকের ভরের গুণফল অর্থাৎ এই বিন্দুর এইখানে যে পয়েন্ট ছিল বা একটা কণা ছিল তার ভর এমন যদি ধরে নাও সেকেন্ড কণাটির ভর এম টু অ্যান্ড থার্ড কণাটির ভর যদি তুমি এম থ্রি ধরে নাও তাহলে এই যে দূরত্বের বর্গ এবং ভরের গুণফল তারপরে যোগ অর্থাৎ প্রথম ভর ইন্টু প্রথম দূরত্বের স্কোয়ার যোগ সেকেন্ড কণার ভর ইন্টু সেকেন্ড দূরত্বের স্কোয়ার এরকম প্রত্যেকটি করলে যে সমষ্টি পাবো আমরা যোগফলটার মানই হচ্ছে জড়তার ভ্রামক এটি হচ্ছে জড়তার ভ্রামক সো এটি হচ্ছে জড়তার ভ্রামক আমরা জড়তার ভ্রামকটা বাম দিকে লিখতেছি আই ইকুয়ালস টু এটা হবে বুঝতে পেরেছ একটা বস্তু কণার বিভিন্ন কণা থেকে কোন অক্ষের সাপেক্ষে যে দূরত্ব তাদের বর্গ এবং প্রত্যেকটি কণার ভরের গুণফলের সমষ্টিকে কি বলবে জড়তার ভ্রামক ওকে জড়তার ভ্রামককে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করে থাকি মোমেন্ট অফ ইন্টারসিয়া সো এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা আমি নোট লিখে রেখেছি তোমাদের জন্য যেটি আমাদের দরকার খুবই কোনো নির্দিষ্ট অক্ষর একক সমকৌণিক সমকৌণিক বেগে আবর্তনরত কোনো দৃঢ় বস্তুর জড়তার ভ্রামক সংখ্যাগতভাবে গতিশক্তি দ্বিগুণ অর্থাৎ সম্পর্কটা এমন গতিশক্তির দ্বিগুণ হবে জড়তার ভ্রামক কখন যখন সমকৌণিক বেগে আবর্তন অর্থাৎ কৌণিক তরণ থাকবে না যখন কৌণিক কোনো তরণ থাকবে না সমকৌণিক বেগে আবর্তনরত কোনো বস্তুর দৃঢ় বস্তুর জড়তার ভ্রামক তার গতিশক্তির দ্বিগুণ এই সম্পর্কটা মনে রাখতে পারো যদি গতিশক্তি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সহজেই বের করতে পারবো জড়তার ভ্রামক ওকে 
আমরা চলে যাচ্ছি চক্রগতির ব্যাসার্ধটা কি আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটি বস্তু আছে একটি বস্তু আছে যার একটা পয়েন্ট আছে এই বিন্দুতে সমস্ত ভরই কেন্দ্রীভূত এবং সেই সমস্ত ভরটা হচ্ছে এম এখন যে কোনো একটা অক্ষের সাপেক্ষে তো আমার জগতার ব্যামক নির্ণয় করতে হয় আমি ধরলাম ওই অক্ষ থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কে এই বিন্দু দূরত্বকে আমি ধরে নিলাম কে সো এই বিন্দুতে যদি জড়তার ভ্রামক আমি নির্ণয় করতে পারি তাহলে পুরো বস্তুর জন্য জড়তার ভ্রামক আমাদের নির্ণয় করা হয়ে যাবে এবং সেটি এই অক্ষের সাপেক্ষে কেন কারণ হচ্ছে আমরা এই বিন্দুতে সমস্ত বস্তুর ভরকে কেন্দ্রীভূত বলে বিবেচনা করেছি সো কোনো বিন্দুতে যদি সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত থাকে সেই বিন্দুর জড়তার ভ্রামক হবে ওই পুরো বস্তুর জন্যই জড়তার ভ্রামকের সমান সো এক্ষেত্রে আমি যে অক্ষ থেকে অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করতেছি তাহলে সেই অক্ষ থেকে যে লম্ব দ্রুত কে দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ তাহলে আমি যে অক্ষ থেকে ওই সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত যে বিন্দুতে এই বিন্দুর যে দূরত্ব এই অক্ষ থেকে এই দূরত্বটাকে কি লিখেছি কে এই কেটাই হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ এটাকেই আমরা ডেফিনেশন লিখছি যদি কোনো দৃঢ় বস্তু সমগ্র ভর যদি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ধরা যায় যেমন এখানে ধরেছি যাতে একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে ওই কেন্দ্রীভূত বস্তু কোনো জগতার ভ্রামক ওই নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে সমগ্র দৃঢ় বস্তু জগতার ভ্রামকের সমান হয় অর্থাৎ আমি এই বিন্দুর এই পয়েন্টে জগতার ভ্রামক নির্ণয় করলে পুরো বস্তুর জন্য জগতার ভ্রামকের সমান হবে পুরো বস্তুর জন্য জগতার ভ্রামক নির্ণয় করা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে এই অক্ষ থেকে এই বিন্দুর দূরত্বই হচ্ছে বা এই কণার দূরত্বই হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ যাকে আমরা কে দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আশা করি বুঝতে পেরেছ চক্রগতির ব্যাসার্ধ কি এখানে কেটাই হচ্ছে কি কেই হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ চক্রগতির ব্যাসার্ধ ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কয়েকটা কেস আমি তোমাদের জন্য উল্লেখ করে রেখেছি যে উদ্দীপকে বিভিন্ন বস্তু দেয় বৃত্তাকার গোলকাকার সিলিন্ডাকার বিভিন্ন রকমের বস্তু দেয় তাদের জন্য জড়তার ভ্রামক তোমরা আলাদা করে কিভাবে প্রতিবেদন করতে হয় তোমরা জানো সো পরীক্ষার হলে তোমার প্রতিবেদন করে সূত্র বের করে দেন অঙ্ক করার সময়টা থাকে না এর জন্য কিছু আছে যেগুলো আমাদের মেমোরাইজ করা বেটার সেরকম কিছু জিনিস আমি এখানে উল্লেখ করেছি যেমন কি দণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে গমন অবিলম্বভাবে গমনকারী কোনো অক্ষের সাপেক্ষে অর্থাৎ দণ্ড যদি এরকম থাকে দণ্ডটা যদি এরকম থাকে তাহলে এর মধ্যবিন্দু যেটা আছে এবং এর সাথে অবিলম্বভাবে দণ্ডটা আড়ারিভাবে আছে এর সাথে অবিলম্বভাবে যদি কোনো অক্ষ তুমি বিবেচনা করো এখন এরকম কোনো অক্ষের সাপেক্ষে এই বস্তুটা জড়তার ভ্রামক তুমি নির্ণয় করতে চাও এটা একটা কি দণ্ড আমি সিলিন্ডারের মতো এঁকেছি ধরে নাও এটা একটা দণ্ড জাস্ট এটা এইভাবে আছে এর মধ্যবিন্দু দিয়ে অবিলম্বভাবে গমনকারী যে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সো চক্রগতির ব্যাসার্ধ কেমনে বের করতে পারো তুমি জাস্ট জড়তার ভ্রামকটা মনে রাখবা চক্রগতির ব্যাসার্ধ বের করে নেওয়া যায় চক্রগতির ব্যাসার্ধ কেমনে বের করতে হয় এম কে স্কোয়ার ইকোস টু এই জড়তার ভ্রামক তোমার যেটা জানা আছে সেটা ধরতে হয় সো এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আমরা কি লিখতে পারি এম এম বাদ যাবে এবং কে স্কোয়ার কে স্কোয়ারটা দিকে গেলে রুট অর্থাৎ এল স্কোয়ার তো এল থাকে নিচের টুয়েলভের রুট বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই আমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধ ধরার জন্য এম কে স্কোয়ার ইকোস টু যে জগদার ব্যামকটা তোমার জানা আছে সেটা ধরবা দেন তুমি কে এর মানটা বের করলেই চক্রগতির ব্যাসার্ধ বের হয়ে যাবে ওকে দণ্ডের এক প্রান্ত দিয়ে যদি যায় সেক্ষেত্রে কেমন হবে অক্ষটা আমরা মাছ বিন্দু বরাবর ধরেছিলাম এবার মনে করলাম এরকম কোন দণ্ডের যে কোনো একটা প্রান্ত দিয়ে এই ডান প্রান্তে আমি একলাম তুমি বাম প্রান্তেও ধরতে পারো অথবা উদ্দীপকে যে কোনো একটা প্রান্তেই থাকতে পারে সেক্ষেত্রে এই বস্তু জড়তার ভ্রামকটা কেমন হবে এবং এটা কিন্তু অবিলম্বভাবে গেছে বস্তুর সাথে সেক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক হবে এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এবং চক্রগতির ব্যাসা নির্ণয় করার জন্য জাস্ট এম কে বাদ দিয়ে রুট করো অর্থাৎ এম কে বাদ দিলে এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এর রুট করলে এল এল স্কোয়ার এল থাকবে থ্রি এর রুটে রুট থ্রি বুঝতে পেরেছ দণ্ডের মাছ বিন্দু দিয়ে গেলে কিভাবে হবে এক প্রান্ত দিয়ে গেলে কিভাবে জগতার ভ্রামক নির্ণয় করা যায় আমরা সেটা দেখলাম এখন দেখব বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে অবিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক চক্র দিয়ে বসে ওকে বৃত্তে যে কোনো একটা বৃত্ত আছে যে কোনো একটা বৃত্ত আছে কেন্দ্র দিয়ে অবিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে আমরা একটু এইভাবে বৃত্তটাকে আঁকি এবং এই অক্ষের কথা আমরা বলতেছি 
এখান থেকে একটা অক্ষ চলে গেছে কেন্দ্র দিয়ে এবং অবিলম্বভাবে বৃত্তের সাথে বৃত্ত এরকম থাকলে এর সাথে এইভাবে অক্ষটা গেছে সো সেক্ষেত্রে জলতার ভ্রামক কেমন হবে জলতার ভ্রামক হবে এম আর এস কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এখানে আরটা কি আরটা হচ্ছে আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আর সেই বৃত্তাকার বস্তুর ব্যাসার্ধ আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের জগতের ব্রাহ্মক হচ্ছে এম আর এস কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এবং কিভাবে চক্রগতির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করবো সেটি হচ্ছে একে রুট করবা এমটাকে বাদ দিয়া এমকে বাদ দিয়ে তাহলে আর স্কোয়ার বাই টু থাকে সো আর স্কোয়ার বাই টু এটাকে রুট করলে কত হয় আর স্কোয়ারের রুটে আর এবং আর স্কোয়ার রুটে আর এবং টু এর রুটে টু রুট টু ওকে বুঝতে পেরেছ সো এরকম কোনো বস্তু থাকলে চক্রগতির ব্যাসার্ধের জন্য কেসটা এমন হবে সো এরপর আছে বৃত্তাকার চাকতি যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে জগতের ব্যামক চক্রগতির ব্যাসার্ধ নিয়ে নয় বৃত্তাকার চাকতি যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে একটা যে কোনো একটা বৃত্তাকার চাকতি আছে এবং এই চাকতির যে কোনো একটা ব্যাস তুমি এই বরাবর ধরো অথবা এই বরাবর ধরো অথবা এই বরাবর ধরো সেটা কোনো ব্যাপার না যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে জগতার ব্যামক কত হবে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে জগতার ব্যামক হয় এম আর এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর সো এম আর এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এখান থেকে যে চক্রগতির ব্যাসার্ধ তোমাকে নির্ণয় করতে বলা হয় তুমি জানো মাত্র বলেছি সেটি কি হবে এমটাকে বাদ দিয়ে রুট বাকি অংশের রুট অর্থাৎ আর স্কোয়ার বাই ফোরের রুট অর্থাৎ আর বাই টু থাকে এই চক্রগতির ব্যাসার্ধ আর বাই টু আশা করি জরদার ব্যামকটা মনে রাখতে পারলে তোমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধটা বের করে নিতে পারবে এবং আরও দুই একটা কেস আছে দেখো এখানে কি আছে বৃত্তাকার চাকরির পৃষ্ঠের অবিলম্বভাবে গমনকারী স্পর্শকের সাপেক্ষে বৃত্তাকার চাকরি আছে আমরা কেন্দ্র দিয়ে দেখছিলাম এবার যদি স্পর্শক আঁকা হয় যে কোনো একটা পৃষ্ঠের তখন জরদার ব্যামকটা কেমন হওয়া উচিত এক্ষেত্রে এর ব্যাসার্ধ আমরা ধরতেছি আর তখন চক্র জরদার ব্রাহ্মক হওয়া উচিত থ্রি এম আর স্কোয়ার বাই টু অর্থাৎ তুমি এভাবেও এটাকে লিখতে পারো যে থ্রি বাই টু এম আর স্কোয়ার এখন চক্রগতির ব্যাসার্ধ কেমন নির্ণয় করবা এমটাকে বাদ দাও আর বাকি অংশের রুট আর স্কোয়ারের রুটে আর থাকবে এবং থ্রি বাই রুটে আর থ্রি বাই টু এর রুটে রুট থ্রি বাই টু সো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা নিরের সিলিন্ডারের জন্য নিজ অক্ষের সাপেক্ষে জগতের ব্রাহ্মক নির্ণয় করব সো নিরের সিলিন্ডার নিরের সিলিন্ডার বলতে সিলিন্ডারটা এরকম হয় আমরা জানি সিলিন্ডার আকৃতির বস্তু তবে এটা দেখতে পাইপের মতো তবে মাঝখানে ফাঁকা থাকতে পারবে না নিরেট অর্থাৎ পুরাটাই এই বস্তু যে বস্তুর দিয়ে সিলিন্ডারটা তৈরি পুরা পদার্থটাই ওই বস্তু দিয়ে পূর্ণ অর্থাৎ মাঝখানেও কোনো ফাঁকা নাই এখানে কোনো ফাঁকা নাই এটা হচ্ছে নিরেট সিলিন্ডার সো নিরেট সিলিন্ডারের নিজ অক্ষ অর্থাৎ এরকম একটা অক্ষ যদি ধরো নিজ অক্ষের সাপেক্ষে জগতের ব্রাহ্ম কেমন হবে তখন সে ক্ষেত্রে এম আর এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু হবে এবং কেমন চক্রগতির ব্যাসার্ধ বের করবা এম কে বাদ দিয়ে যাস রুট ওকে এরপরে দেখো পাতলা সুষম আয়তাকার পাতের ভর কেন্দ্র দিয়ে অবিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে আয়তাকার পাত আয়তাকার পাত হচ্ছে যদি এরকম একটা পাত থাকে এবং এর বিন্দু মাঝ মধ্যবিন্দু ধরে নিলাম এখানে কর্ণ দয় যেখানে সেট করবে তো এটাই হচ্ছে ওর ভর কেন্দ্র এবং এখান থেকে অবিলম্বভাবে গমনকারী কোনো অক্ষের সাপেক্ষে গমনকারী কোনো অক্ষের সাপেক্ষে যদি আমাদের জরতার ব্রাহ্মক নির্ণয় করতে বলে তখন সূত্র হবে কি এই এল আর বিটা ধরতেছি আমরা এটা হচ্ছে বি একটা বাহুর মান হচ্ছে বি এবং অপর বাহুর মান হচ্ছে এই বাহুটার মান হচ্ছে এ সো সূত্রটা হবে এম ইন্টু এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ও আচ্ছা এল ধরেছিলাম আমরা সো আমরা এখানে এল ধরব এ না ধরে এল লেন্সটা হচ্ছে এল এবং প্রস্ত হচ্ছে বি সো এক্ষেত্রে জগতার ভ্রামক হবে এম ইন্টু এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ অলরেডি তোমরা জেনে গেছো কীভাবে নির্ণয় করতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এম কে বাদ দিয়ে রুট দেন আমরা দেখতে পাই একটা এই চরদার ভ্রামক সম্পর্কিত আমরা দু একটা অঙ্ক সলভ করব বোর্ডের যাতে আমরা যে কোনো একটা বস্তু সাপেক্ষে আসলেই করতে পারবা এখানে যেমন বস্তু আসেন তেমনভাবে জগতার ব্রাহ্মকটা নিব এখানে কিন্তু মাঝখান দিয়ে গেছে সো আমরা মাঝখান দিয়ে যে অক্ষটা গেছিলো তার জন্য জগতার ভ্রামকটা অ্যাপ্লাই করবো সূত্র এক একটা বস্তুর জন্য এক এক রকম এবং কোন কোন কেস হইতে পারে তোমাদের আমি আগে উল্লেখ করে দিলাম সো এখানে প্রশ্নটা দেখো পাশের চিত্রে সৌর সুষম দণ্ডের দৈর্ঘ্য এ বি কোস ওয়ান মিটার অর্থাৎ এদিকে পয়েন্ট ফাইভ এদিকে পয়েন্ট ফাইভ টোটাল মিলে ওয়ান মিটার এবং ভর হচ্ছে টু কেজি দণ্ডটি তার দৈর্ঘ্যের সাথে ও লম্বভাবে গমনকারী পিকিউ অক্ষের সাপেক্ষে সুষম কৌনিক বেগে গুণমান আচ্ছা এটা অক্ষের সাপেক্ষে জাস্ট এভাবে ঘুরতেছে এভাবে ঘুরতেছে এভাবে ঘুরতেছে ওকে এখন আমরা প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্নটা হচ্ছে উদ্দীপকের দণ্ডটি জরতার ভ্রামক নির্ণয় করো উদ্দীপকের দণ্ডের জরতার ভ্রামক কিভাবে হবে সো আমরা জানি যে
আমরা জানি যে কোন দণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে অবিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জগতর ভ্রামক হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আমরা আলোচনা করেছিলাম সো এই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে যেহেতু কেসটা আমাদের ওইটার সাথে মিলে আমরা কি করব এখানে ভর টর যেটা দেওয়া আছে আমরা শর্ট আউট করে রাখব এখানে ভর কত ভর বলা আছে টু কেজি দেখতে পাচ্ছ সো এখানে হবে টু কেজি অ্যান্ড দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য দেখতে পাচ্ছ ওয়ান মিটার সো এখানে দৈর্ঘ্য হবে এল ইকুয়ালস টু ওয়ান মিটার অ্যান্ড আর কিছু দরকার আছে কি আমাদের আমাদের আইটা বের করতে আর কিছুই দরকার নাই এখানে সো আমরা জানি এই বস্তুর ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক আই ইকুয়ালস টু এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ কেউ বলল না যে সূত্রটা কই পাইছি আমি একটু আগে আলোচনা করছি তোমাদের সাথে এরকম কিছু কেজের ক্ষেত্রে সূত্র কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সো আমরা এখন মানটা যদি বসায় দিই এখানে এম এর মান কত টু অ্যান্ড এল এর মান কত এল এর মান আমরা জানি ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সো এটার মান সলভ করলে কত আসতেছে অর্থাৎ ওয়ান তো থাকতেছে না ওয়ান স্কোয়ার ওয়ানই থাকে টু ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স এর মান কত আসে ফার্স্ট কমেন্টে জানাও ইয়েস ইয়েস ঠিক আছে আলিফ নুর ইসলাম নীরব তামান্না আক্তার হ্যাঁ ঠিক আছে সো তামান্না আক্তার ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স না লিখে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন লেখা উচিত কারণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স 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 এরকম যখন চলতেছে তখন আমি রাখতে চাচ্ছি ওয়ান সিক্স এই সিক্স পর্যন্ত তো এর পরের ডিজিটটা যেহেতু ফাইভ থেকে বড় তো এর সাথে আমার এক যোগ দিয়ে এটাকে সেভেন লিখতে হয় আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন আমাদের আনসার জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন এটার এককটা কেমন হওয়া উচিত তুমি জাস্ট এইগুলোকে খেয়াল করো এই এম এর একক কি কেজি লিখলা কেজি এবার এল এর একক কি মিটার যেহেতু এল এর স্কোয়ার আছে সো মিটার স্কোয়ার এটাই হচ্ছে জলতার ভ্রামকের একক কেজি মিটার স্কোয়ার কেজি মিটার স্কোয়ার ওকে গণম্বর নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আশা করি ঘনমোটা দেখো এখানে কি আছে উদ্দীপকের দণ্ডটির ঘূর্ণনক্ষ মধ্যবিন্দু ও থেকে এ বিন্দুতে স্থানান্তর করা হলে চক্রগতির ব্যাসাদের কি রূপ পরিবর্তন হবে প্রশ্নটা হচ্ছে আপাতত আছে কি মাঝখানে মাঝখানে না নিয়ে এবার আমি নিব কোথায় যে কোনো কর্নারে সো কর্নারে যদি অক্ষ হয় তো তার জন্য কেমন হবে আমরা শিখছিলাম কি এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি মনে কি কারো আছে দেখো যে কোনো এক কর্নার দিয়ে যদি যায় তখন চক্রগতির সরি জড়তার ভ্রামক কথা উচিত এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তোমার জড়তার ভ্রামকটার সূত্র জানো এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধের সূত্র তুমি জানো এল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি সো মাঝখান দিয়ে যখন গেছিল তখন কত তখন ছিল চক্রগতির ব্যাসার্ধ এল ডিভাইডেড বাই রুট টুয়েলভ চলো সমাধান করে নেওয়া যাক আগে চক্রগতির ব্যাসার্ধের কিরূপ পরিবর্তন হবে অর্থাৎ চেঞ্জ করার আগে অক্ষ যখন মাঝখানে ছিল তখন কেমন সেটার জন্য আমরা করব যে মধ্য বিন্দু দিয়ে মধ্য বিন্দু দিয়ে অভিলম্ব ভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে চক্র গতির ব্যাসার্ধ চক্র গতির ব্যাসার্ধ সবরা লিখতে পারি কি কে ইকুয়ালস টু এটা কে ওয়ান লিখলাম যেহেতু আমার দুইটা কেজের জন্য বের করতে হবে কে ওয়ান ইকুয়ালস টু আমরা জানি এল ডিভাইডেড বাই রুট টুয়েলভ এল কত ছিল দণ্ডের দৈর্ঘ্য ছিল ওয়ান মিটার জানো ওয়ান মিটার সো ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট রুট টুয়েলভ হ্যাঁ এটাই হবে আমাদের আনসার সো এখানে ক্যালকুলেটার থেকে আমাদের কি আনসার আসে দেখো জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স সেভেন ফাইভ আমরা দুই তিনটা ডিজিট রাখতে পারি জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সেভেন জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সেভেন সো এত এটা চক্রগতির ব্যাসার্ধ একটা ব্যাসার্ধ ডিস্টেন্স সো এটা হওয়া উচিত মিটার এককে হ্যাঁ
জড়দার ভ্রামকের এককটা বলে দিয়েছি কেজি মিটার স্কোয়ার কেজি মিটার স্কোয়ার ওকে আমরা এই ক্ষেত্রে যখন মাঝখানে ছিল অক্ষটা তখন কেমন হবে চক্রগতির ব্যাসার তো পেয়ে গেছি সো এখন অক্ষটাকে আমরা ট্রান্সফার করে যে কোনো একটা কর্নারে আনলাম এই বিন্দুতে অথবা বি বিন্দুতেও যদি নিত লম্বভাবে তাও কেসটা সেমই হইতো আমি বলছিলাম যে কোনো একটা প্রান্ত দিয়ে গেলেই আমরা কোনটা অ্যাপ্লাই করবো এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি ওকে এগুলোর স্লাইডের পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবে ক্লাস শেষে তখনও দেখতে পারবে যে কেসগুলো আছে কেসগুলো লিখে নিতে পারবে এখন আমরা জানি কি যদি কোনো প্রান্ত দিয়ে যায় তখন কেমন হবে সূত্র তখন হবে এল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি চক্রগতির ব্যাসার্ধর জন্য মনে আছে তো মনে আছে এই যে এই কেসটার জন্য যে কোনো একটা প্রান্ত দিয়ে গেছে সো চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত এল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি এই কেসটা আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি দেখো এখানে তাহলে কেমন হবে প্রান্ত দিয়ে প্রান্ত দিয়ে অভিলম্ব ভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ চক্রগতির ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ সো আমরা এটাকে কে টু লিখতে পারি কে টু ইকুয়াল টু কে এইসটা হচ্ছে এক প্রান্ত দিয়ে গেছে সো এ এটা হচ্ছে এল স্কোয়ার সরি এল এল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি এল এর মান ছিল ওয়ান মিটার সো ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আনসারটা কত আসা উচিত বলো কমেন্টে জানো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি অথবা জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন হ্যাঁ মেরাজ শেখ ঠিক আছে ভেরি গুড তোমরা তো অনেক ফার্স্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন অ্যান্ড লাস্ট ডিজিটটা ছিল কত এটা ছিল সেভেন সেভেন থ্রি ফাইভ সো থ্রি ফাইভ আছে থ্রিও রাখতে পারো ফোরও লিখতে পারো এটা তোমাদের ইচ্ছা আমি থ্রি লিখলাম কোনো প্রবলেম নাই ফোর লিখলেও কোনো প্রবলেম নাই এত মিটার সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কি রূপ পরিবর্তন হবে এখানে চেঞ্জ হবে বিয়োগ ফলটা বিয়োগ করে দেখা যাবে কত পরিবর্তন অর্থাৎ চক্রগতির ব্যাসার্ধের পরিবর্তন আমি জাস্ট পরিবর্তনটা লিখতেছি এখানে পরিবর্তন ইকোস্টু কি হবে যেহেতু কে টুটা বড় কে টু থেকে তুমি কে ওয়ানটা বাদ দিবা যা আনসার আসবে কত আনসার আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সেভেন ওকে আনসারটা জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স সো জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স মিটার এটাই হচ্ছে পার্থক্য চক্রগতির ব্যাসার্ধে কীরূপ পরিবর্তন হবে এত মিটার পরিবর্তন হবে যদি আসতো যে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত গুণ হবে তাহলে আমরা অনুপাত করতাম কে টু ডিভাইডেড বাই কে ওয়ান করতাম বুঝতে পেরেছ যেহেতু পরিবর্তন চেয়েছে সেহেতু আমরা বিয়োগ করলেই এনাফ ওকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা বুঝতে অসুবিধা থাকে লিখতে পারো জিরো পয়েন্ট টু আমরা অলমোস্ট দেখতেছি এটা কিন্তু প্রায় ডবল মানে পার্থক্য যা প্রথমটা চক্রগতির ব্যাসার্ধ ছিল পার্থক্যটাও তাই অর্থাৎ প্রথমটা চক্রগতির ব্যাসার্ধে দ্বিগুণ হচ্ছে দ্বিতীয়টার বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটা বস্তু আছে এবং যার এক প্রান্ত দিয়ে চলে গেছে এখানে এ বি একটা অক্ষ আর এখানে একটা বস্তু আছে দণ্ডাকার যার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ওয়ান মিটার একটা ভর আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি সো এখানে বলা আছে যে একটি আয়তাকার দণ্ড ওকে যার দৈর্ঘ্য ওয়ান মিটার ভর জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কী নির্ণয় করতে হবে দণ্ডটি জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করে এই কেজির ক্ষেত্রে তোমরা জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করতে সকলেই পারা উচিত আমরা জানি কি এক প্রান্ত দিয়ে গেলে কেমন হওয়া উচিত এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি ওকে আমরা জানি যে কোনো এটা একটা দণ্ড আছে এটা একটা দণ্ড এবং এর এক প্রান্ত দিয়ে অক্ষ চলে গেছে সো এই ক্ষেত্রে কি আমরা ঘনম্বরটা করেছি না এই ক্ষেত্রে যত রকম কেমন নির্ণয় করবো এম এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি দেখো কিভাবে হবে এখানে সব ডেটা আছে জাস্ট শর্ট আউট করে ফেলো এম এর মার আছে কত পয়েন্ট ফাইভ কেজি অ্যান্ড এল এর এর দৈর্ঘ্য কত লেন্থ কত ওয়ান মিটার ওয়ান মিটার সো এক্ষেত্রে তোমার মোমেন্ট অফ ইন্টারসিয়া জড়তার ভ্রামক কত হবে আমরা জানি জড়তার ভ্রামক আই ইকুয়াল টু এম 
एल स्कोर डिवाइडेड बाय थ्री कौन केजर क्षेत्र थ्री जे केजे दंडेर एक प्रांतों दी एक टा ओखो चोले जाए शेइ केजर क्षेत्र थ्री जेतु उद्दीपक हमने देखते बच्ची ए भी एक टा ओखो दंडेर एक प्रांतों दी चोले गए से सो एक क्षेत्र एमएल स्कोर डिवाइडेड बाय थ्री हो बे एक उन जस डेटा टा बोशन और पाला और तो जीरो प� जीरो पॉइंट ऑन सिक्स सेवन जीरो पॉइंट ऑन सिक्स सेवन ओके जीरो पॉइंट ऑन सिक्स सेवन केजी मीटर स्क्वायर देखते ही बात चो जोरदार भ्रामक एक हित से केस टेक अमून सिलो एक तो दोंडेर एक प्राण तो दिया ऑक्को चोले के सिलो सो एक हित से हमरा यूज़ करें ची एमएल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री ओके चोले जाची � वन मीटर बेसर पतला चाकती परिणत करा जाए तब जलदार भ्रामक कोवर्तन है कि जलदार भ्रामक एक क्षेत्र प्रथम गणम्बर जो बेर कर आयतर एक वस्तुर जो अर्थात दैर्घ्य को दंडर जो तै तो दंडर जो जलदार भ्रामक बेर कर केसटा क्योंकि दंड थकते हैं ये एक चाकती हो जा चाकर जो जलदार भ्रामक कत हो सो चाकर क्षेत्र में कि हे ऑन मीटर बैसे पातला चाकती तो पौधों तो है तबे जोरदार भ्रामक के कोनो पौधों तो नहीं की तबे पातला चाकती के क्षेत्रे वो बैस्ट आच्छा वन मीटर एवं ए जो अखुना सीलो शेरा तो जाएगा ही सीलो सो ए के जो जोनो कोतो हो बे जोरदार भ्रामक एवं सेकंड केस तो होच्छे पातला चाकती आसे एवं जे कोनो बैसेर ऑन मीटर बैसेर पातला चक्की ते पड़ी तो कौन है जोरदार ब्रह्म के कोनो पड़ी बोतन हो बेगी एवं जे कोनो बैसेर जुन्नो जे कोनो एक टा बैसेर जुन्नो जोरदार ब्रह्म को तो हो बे दुई क्षेत्रे प्रथम क्षेत्रे तो आगे आगे अखुटा ही आछे इटा हमने चेंज करते बार बना शुद्ध बोस्तुरा के चेंज करे अखोटा जेखा नाच से ओखा नहीं आच से तो एक हद से हमरा की भावे जोरदार व्यामोक नहीं नहीं करते पारी अमी जस प्रथम क्षेत्रे एवं द्वितीय क्षेत्रे ए भावे लिखे दिच्छी प्रथम क्षेत्रे जोरोतार व्यामोक आई वन लिखते पारी हमरा प्रथम क्षेत्रे जोरोतार व्यामोक कोत हो बे आई वन अमरा देखते सी की प्रथम के इसे एक टा साइड दे एक टा साइड दे गए से सो अमरा एक केस टा देखी अमादर कौन केस है साथे मिले सो अमादर केस टा एमोन एक टा ओके साथे मिले ओके चाकतीर स्पोर्शन के शब्द क्या है अमादर प्रथम केस टा क्या मोन आस्ते से प्रथम केस टा एमोन आशा उचित ताई ना प जेको ना एक टॉक के शापे किसी लो एक ना चीलो दोनों टुके एक मीटर बैसे एक ना पातला चाकती तो पौनो तो करा है तो अबे जोरदार ब्रह्म के कोनो पौड़ी बोर्ड तो नहीं की ओके जोरदार ब्रह्म के कोनो पौड़ी बोर्ड तो नहीं की सो एक है तो हम रा बेरकोरी आयोन को तो m r square divided by two sorry m r square divided by four m r square बैस्टा को तो चीलो एक ना बैस बेशर तो बेश जेतो वन मीटर ताहले बेशर तो अच्छे जीरो पॉइंट फाइव मीटर सो एक हेत्रे आह अमादेर एम टक होतो एम भर तो कोनो चेंज अच्छे ना भर एक कोनो चेंज ना जीरो पॉइंट फाइव केजी सो अम्रा एम ओन टनी बो दिल्लीर केंद्रों दी ओबीलों में भावे गवर्नमेंट करी ऑक्सेस शाबे के एकाने ऑक्सेड कोनो उल्लेख नहीं देखो अखिल कोनो दोनों टीके एक मीटर बैसेर पातला चाकती थे पौड़ी नो तो करा हुआ है तो अबे जोर तर ब्रह्मों के कोनो पौड़ी बोतन हो गई ना एक ना अखो जो दी उल्लेख करे दाव था तो ताहोले जस्ट शेइ अखिल शब्द के जोर तर ब्रह्मों के निन्नो कर बो आ एक है ना अखो टा प्रांत 
যদি অক্ষের কোনো উল্লেখ না থাকে যে কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রেই অক্ষের উল্লেখ নাই মানে তুমি ভর কেন্দ্র দিয়ে যে অক্ষ গেছে তার সাপেক্ষে জলতার গ্রামক নির্ণয় করব সো আমরা এখানে এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু দিব সো এই কেসটা কেন ইউজ করলাম না আমরা আরেকবার দেখো এই কেসটা কেন ইউজ করলাম না এই কেসটা ইউজ করতে হলে অক্ষটাকে যদি আমি একটা প্রান্ত দিয়ে যেতে হয় তাহলে এটা উল্লেখ থাকা লাগবে অবশ্যই অক্ষটা কোথায় আছে যেহেতু অক্ষের কোনো চেঞ্জ নাই অক্ষের কোনো কথা বলেই নাই যে বৃত্তাকার চাকরি করলে অক্ষটা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে সো আমার ভর কেন্দ্র দিয়ে অক্ষ ধরে নিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে ভর কেন্দ্র দিয়ে যখন অক্ষ যাবে তখন এটা হওয়া উচিত এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখানে এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু অ্যাপ্লাই করতে পারি এখন জাস্ট মান বসানোর পালা আমাদের মানটা কত এম আর স্কোয়ার সো এম এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর স্কোয়ার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর স্কোয়ার সো মান করলে কত আসে না আসলে জলতার ভ্রামকটা দণ্ডের বেগ করলে চলবে না এখানে বলেছে যে যদি দণ্ডটিকে এক মিটার ব্যাসের পাতলা চাকরিতে পরিণত করা হয় তবে জলতার ভ্রামকের কোনো পরিবর্তন হবে কি না এক্ষেত্রে অক্ষ পরিবর্তন হয় নাই অনেকে মনে করতে পারো দণ্ডের যে জলতার ভ্রামক ছিল সে দণ্ডের জলতার ভ্রামক এবং অক্ষের জলতার ভ্রামকটা হয়তো বা বিয়োগ করতে হবে না এখানে পাতলা চাকতিতে যেহেতু পরিণত করা হয়েছে সো চাকতিতে পরিণত করার পরে যখন অক্ষটা ভর কেন্দ্র দিয়ে গেছে তখন কেমন হবে এবং যখন যে কোনো একটা ব্যাস ধরে নিব তার সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক কত হবে সো যে অক্ষটা আছে সেই অক্ষটা এই অক্ষটা এবি যে এক্সিস্টেড অক্ষ আছে এই অক্ষটা আমরা ভর কেন্দ্র দিয়ে গেছে মনে করব এটা হচ্ছে ফার্স্ট কেস সেকেন্ড কেসটা কি এই অক্ষটা এরকম না থেকে যে কোনো একটা ব্যাস হয়ে গেছে যে কোনো একটা ব্যাস সো সেই ক্ষেত্রে জলতার ব্যামটা কেমন হবে আমরা তাহলে করতে পারি দেখো এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এমটা কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এখানে কিন্তু আমরা আগের দণ্ডের জগতের ভ্রামকের সাথে কম্পেয়ার করতেছি না এটা মাথায় ঢুকাই নিও ওকে মানটা কত আসা উচিত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু সো আনসারটা হওয়া উচিত জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ ওকে কেজি মিটার স্কোয়ার সেকেন্ড কেসটা কি সেকেন্ড কেসটা হচ্ছে যে কোনো একটা ব্যাসের সাপেক্ষে যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে ব্যাসের সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক কত হওয়া উচিত আই টু এই ক্ষেত্রে আমরা কেসটা ধরলাম কত আই টু অ্যান্ড এটা হওয়া উচিত যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে কত ওকে আমরা দেখি যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে কত হওয়া উচিত স্পর্শকের সাপেক্ষে না আমরা জানি যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কোনো ব্যাসের সাপেক্ষে মানে এখানে যে কোনো একটা ব্যাস যদি ধরে নাও তাহলে তার জন্য হবে কত এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর সো আমরা এখানে লিখতে পারি এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর সেকেন্ড কেসটা হচ্ছে এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর সো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট ফাইভ এ স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর সো মানটা কত আসতেছে আগের যে মানটা ছিল তাকে আরও দুই ভাগ করতে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান এত কেজি মিটার স্কোয়ার সো কোনো পরিবর্তন হবে কিনা অবশ্যই পরিবর্তন হবে আগে যে জলতার ভ্রামক ছিল পরে যে জলতার ভ্রামক এটার এক না সো পরিবর্তন হবে কত পরিবর্তন জাস্ট তুমি দুইটাকে বিয়োগ করে দাও জলতার পরিবর্তন কত দুটির বিয়োগ ফল অর্থাৎ আই ওয়ান মাইনাস আই টু ইকুয়ালস টু হট এটা তোমাদের টাস্ক এখন প্রশ্নে যে এই ধরনের কেসই থাকবে এমন কোনো কথা নাই আমরা যে কেসগুলো আগে আলোচনা করেছি যে কোনো একটা কেস থাকতে পারে যে কোনো একটা কেস 
থাকতে পারে সো তোমরা এটা একটু খেয়াল করে নিবা ভালোভাবে যেন কোনো প্রবলেম না হয় আমি আবারও বলতেছি ওকে দেখো ব্যাংকিং কোনটা কি ব্যাংকিং কোন ব্যাংকিং কোন হচ্ছে কোন রাস্তা যখন বাঁকে চলে যায় বেঁকে চলে যাবে যখন কোন রাস্তা ওই বাঁকটার ক্ষেত্রে রাস্তার একটা সাইড অর্থাৎ বাইরের সাইড উঁচু রাখা হয় কেন উঁচু রাখা হয় যাতে হাই স্পিডে কোনো গাড়ি আসলে সেটি স্পর্শ করবার সোজা চলে না যায় অর্থাৎ তার বাঁক নিতে যেন সুবিধা হয় দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে আসলে রাস্তাগুলো যখন এরকম বাঁক থাকে তখন এই বাইরের সাইডটাকে ভিতরের সাইড অপেক্ষা একটু উঁচু করা হয় কেন উঁচু করা হয় এর কারণটা হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যাংকিং কোন মানে যত ডিগ্রি কোনে উঁচু রাখা হয় এর কারণটা হচ্ছে দুর্ঘটনা এড়ানো একমাত্র কারণ হচ্ছে দুর্ঘটনা এড়ানো এবং গাড়িটা যাতে কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই বাঘটা ক্রস করতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি রাস্তা এমন থাকার কথা রাস্তা প্রস্তুত হচ্ছে এটা রাস্তাটাকে যতটুকু উঁচু করা হয়েছে এতটুকু এইচ পরিমাণ উঁচু করা হয়েছে এবং রাস্তার প্রস্তুত হলাম এক্স এখানে যে পরিমাণ থিটা কোন উৎপন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং কোন এবং এই রাস্তাটা আমরা যদি একটা বৃত্তের অংশ কল্পনা করি এদিকে একটা মনে করলাম বৃত্তটার কেন্দ্র তাহলে এই যে ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধ এটাকে কি বলা হয় রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধ আসো আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধ সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ব্যাংকিং কোনটা হচ্ছে এই কোন অর্থাৎ যে কোণে রাস্তাকে উঁচু করা হয় হেলানো থাকে যে কোণে রাস্তা সেটি হচ্ছে ব্যাংকিং কোন বুঝতে পেরেছ অনুভূমিক রাস্তায় যেন উচ্চ মানের দ্রুতিতে বাক নেওয়ার সময় গাড়ি ছিটকে গিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রতিটি বাঁকে রাস্তার বাইরের দিক ভিতরের দিক অপেক্ষা কিছুটা উঁচু করা হয় এই যত ডিগ্রি কোণে উঁচু করা হয় একে রাস্তার ব্যাংকিং কোন বলে কি বলে রাস্তার ব্যাংকিং কোন সব বুঝতে পেরেছ এখানে ব্যাংকিং কোন কোনটি ছিল তাহলে থিটা ছিল থিটাই হচ্ছে ব্যাংকিং কোন থিটাটা হচ্ছে ব্যাংকিং কোন ব্যাংকিং কোন ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই এটি ঢাকা বোর্ড একুশে এসেছিল প্রশ্নটা হচ্ছে চার মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট অর্থাৎ আমরা এক্স ধরেছিলাম যেটাকে এটাকে এক্স ধরেছিলাম না এক্স ধরেছিলাম রাস্তার ক্ষেত্রে এরকম রাস্তার ক্ষেত্রে এটি ছিল এক্স প্রস্থ এবং হাইটটা রাস্তার উচ্চতার যে পার্থক্য অর্থাৎ এই কর্নারটা যেখানে ছিল এই কর্নারটা কত উঁচুতে আছে এই উচ্চতায় আছে সো এক্ষেত্রে বাকের ব্যাসার্ধ আমি যেটা বললাম আর এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে উচ্চতার পার্থক্য এই উচ্চতার পার্থক্যকে কি দ্বারা লিখেছিলাম এইচ বাক অতিক্রমের পূর্বে গাড়িটি এত কিলোমিটার বেগে চলছিল ওকে আমরা প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ বাকের স্থানে রাস্তার ব্যাংকিং কোন নির্ণয় করো ব্যাংকিং কোন সো বাঘটা কেমন ছিল রাস্তাটা নর্মালি অনুভূমিক হইতো যদি এটা মোড় না হইতো অথবা বাঘ না থাকতো সো বাঘ থাকার কারণে এটাকে একটু উঁচু করা হয়েছে এটা হচ্ছে রাস্তা রাস্তার প্রস্থ অর্থাৎ রাস্তা কিন্তু এটা দৈর্ঘ্য না এটা প্রস্থ এই বরাবর রাস্তা অর্থাৎ এইভাবে রাস্তা চলে আসছে এইভাবে রাস্তা চলে আসছে বাইরের সাইডটা একটু উঁচু আছে ওকে কতটুকু উঁচু আছে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি এইচ রাস্তার যে প্রস্থ সেটাকে ধরে নিচ্ছি এক্স এবং এই যে মধ্যবর্তী কোন এটাকে ধরে নিচ্ছি থিটা সো আমরা এখানে জ্যামিতিকে খুব সহজভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এখানে দেখতে পাচ্ছ থিটা যে কোনটা আছে তার বিপরীত বাহুকে আমরা সমগ্র ত্রিভুজের সূত্র অনুসারে জানি যে এটি হওয়া উচিত লম্ব এবং এক্সট্রা হওয়া উচিত অধিভুজ সো লম্ব এবং অধিভুজ জানা আছে আমরা জানি কি সাইন থিটার সূত্রে অ্যাপ্লাই করব সো সাইন থিটা ইকুয়াল টু কি জানি আমরা লম্ব ডিভাইডেড বাই অতিভুজ অর্থাৎ থিটা ইকুয়াল টু লেখা যায় দ্য সাইন ইনভার্স এইচ এর মান কত এইচ এর মান কত লিখছিলাম এটা কত উঁচু ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার উচ্চতার পার্থক্য ছিল অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড এক্স এর মানটা কত এক্স এর মানটা হচ্ছে চার মিটার প্রস্থ সো এখানে চার হবে এক্স এর মান এখানে কত ডিগ্রি ব্যাংকিং কোন করো ফার্স্ট করো জানাও আমাকে সাইন ইনভার্স পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিগ্রি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিগ্রি দেখো কার সাথে মেলে নাই কার সাথে মেলে নাই সে বলো তামান্না আক্তার আনসার ঠিক আছে মারজানা হক বিথি ঠিক আছে আলিফ নূর নীরব ঠিক আছে ভেরি গুড ওকে দেন পরের প্রশ্নে আমরা জানি কি আছে দেখি 
পরে প্রশ্ন আছে উদ্দীপক অনুযায়ী গাড়িটি উক্ত বেগে নিরাপদে চলতে পারবে কিনা মানে স্পিড যেমন থাকা উচিত ওর তেমনই আছে কিনা যে স্পিডে ও যাচ্ছে ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ এই বেগটা কি আসলে নিরাপদ কি না আমরা এটা নির্ণয় করে দেখবো নিরাপদ বেগটা কত আমরা সেটাই নির্ণয় করবো এই বেগটাকে জাস্ট আমরা দেখে রাখলাম এই বেগটাকে জাস্ট কম্পেয়ার করবো আমাদের নিরাপদ বেগের বেগের সাথে তো এই ডেটা যেগুলো আছে রাস্তার রাস্তার ডেটাগুলো থেকে আমরা একটা নিরাপদ বেগ নির্ণয় করব তো নিরাপদ বেগ নির্ণয় করার জন্য একটা ফর্মুলা আছে ট্যান থিটা এই থিটাটা কিন্তু ব্যাংকিং কোন ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর জি এখন এই যে ভি স্কোয়ার ভিটাই হচ্ছে নিরাপদ বেগ মানে ভি এর যে ভ্যালুটা আসবে এর থেকে বেশি স্পিড দিলে এই রাস্তায় দুর্ঘটনা বা হবেই ঠিক আছে সো ভি এর মানটা হচ্ছে একদম ম্যাক্সিমাম স্পিড এই রাস্তার জন্য এর বেশি হলে দুর্ঘটনা হবে সো এই পর্যন্ত যদি কেউ থাকে তাহলে তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নাই আমি এই ভিটা বের করে দেখতে চাই যে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কি ভি এর চাইতে কম নাকি বেশি আশা করি বুঝতে পেরেছ সো ভি স্কোয়ার নির্ণয় করার জন্য আমরা বলতে পারি যে ভি স্কোয়ার ইকোয়াল টু আর জি ট্যান থিটা আর জি ট্যান থিটা এবং স্কোয়ারটা ওদিকে গেলে কি হবে ভি ইকুয়ালস টু আর জি ট্যান থিটা রুট ওভার আর জি ট্যান থিটা এখন থিটার মানটা তোমার জানা আছে গণ বড়তে পেয়েছো তুমি রুট ওভার আর এর মান কত কত বাকের ছিল এটা হান্ড্রেড মিটার বাকের সো এটা হবে হান্ড্রেড মিটার অ্যান্ড জি এর মানটা তোমার জানা আছে জি এর মানটা কত নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেন উচ্চতার পার্থক্য দরকার নাই আমাদের টেন থিটা জাস্ট থিটা দরকার থিটা কত আমরা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিগ্রি লিখেছিলাম গণবর্ষ সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিগ্রি এখন মানটা জাস্ট ইমপ্লিমেন্ট করবো এখানে আর এর মান কত হান্ড্রেড জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট অ্যান্ড টেন থিটা সো টেন ओकेवेन এত মিটার পার সেকেন্ড এখনও আমরা কম্পেয়ার করতে পারতেছি না দ্যাট এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এটা ছিল কিসে এটা কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে ছিল সো আমার এটা এটাকে কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে নেওয়া উচিত কেমনে নিব মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ারে কেমনে নিব এক হাজার দিয়ে ভাগ ছত্রিশশো দিয়ে গুণ বুঝতে পেরেছ মিটারকে কিলোমিটারে নেওয়ার জন্য এক হাজার দিয়ে ভাগ পার সেকেন্ড অর্থাৎ ছত্রিশশোকে গুণ দিচ্ছি কেন এটা পার সেকেন্ড অর্থাৎ টাইমটা নিচে আছে টাইমটা তারা ভাগ হওয়ার কথা ছিল সো এখানে গুণ হচ্ছে আমাদের তাহলে কি মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ারে নেওয়ার জন্য এক হাজার দিয়ে ভাগ ছত্রিশশো দিয়ে গুণ অর্থাৎ ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু থ্রি সিক্স ডবল জিরো ডিভাইডেড বাই এক হাজার আনসারটা আসে থার্টি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন সিক্স অ্যাবাউট ফোর্টি অর্থাৎ থার্টি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে আমাদের একদম নিরাপদ স্পিড সো ওর স্পিডটা দেখতেই পাচ্ছ অনেক বেশি এটা থেকে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এই স্পিডে যদি ও যায় দুর্ঘটনা এখানে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই নাই ওরে আমরা ইচ্ছা করলেও বাঁচাইতে পারবো না ওর স্পিড বেশি কোনো উপায় নেই আমরা আমরা কি করেছি জাস্ট আমরা রাস্তাকে উঁচু করে দিছি এরপরে আমাদের আর কিছুই করা নাই এখন ওর ওর লাইফ ওর হাতে দেখা যাক কী করা যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যেহেতু গাড়িটির বেগ থ্রি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন সিক্স অপেক্ষা বেশি সুতরাং উক্ত বেগে নিরাপদে চলতে পারবে না উক্ত বেগে নিরাপদে চলতে পারবে না সো আমি কথাটাকে একবারে লিখতেছি নিরাপদে চলতে পারবে না পারবে না আশা করি বুঝতে পেরেছ পরের প্রশ্নে চলে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গতি সম্পন্ন একটি ট্রেন থ্রি টু এইট মিটার অর্থাৎ তিনশো আঠাশ মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট রেল লাইন রেল লাইনে বাঁক নেওয়ার সময় লাইন চ্যুত হয়ে বগি সহ উল্টে যায় কেন উল্টে যায় কারণটা দেখবো দুর্ঘটনাস্থলে লাইনের পাঁচ দ্বার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা যেমন রাস্তার প্রস্থ যেটাকে ধরেছিলাম সে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে রাস্তার প্রস্থটাই হচ্ছে দুইটা পাতের দূরত্ব অর্থাৎ রাস্তার এপার থেকে রাস্তার ওপারে যে দূরত্ব দুইটা পাতের দূরত্বকে আমরা সেটাই লিখতে পারি অর্থাৎ এক্সটাই লিখতে পারি 
বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই একটা পা তো উঁচুতে থাকবে কারণটা কি কারণ এখানে বাক আছে জানো বাক থাকলে বাইরের সাইড কি হয় উঁচুতে থাকে সো আমরা এখানে কি করতে পারি দেখা যাক প্রশ্নে আছে উক্ত স্থানের রাস্তার ব্যাংকিং কোন নির্ণয় করো ব্যাংকিং কোন ব্যাংকিং কোনের জন্য আমরা জাস্ট রাস্তাটাকে একটু এঁকে নিই রাস্তাটা কেমন আছে লাইন যে রেল লাইন দুইটা আছে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে কত মধ্যবর্তী দূরত্ব ওয়ান মিটার দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ এটাকে আমরা এক্স লিখলাম এক্স এটার মান হচ্ছে ওয়ান মিটার ওকে দেন এই কোনটা হচ্ছে ব্যাংকিং কোন তোমরা জানো একটু আগে আলোচনা করলাম ব্যাংকিং কোনটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে কত উঁচুতে আছে কত উঁচুতে সেভেন সেন্টিমিটার দেখতে পাচ্ছ পাত দু পাতটির উচ্চতা ছিল কত সেভেন সেন্টিমিটার এটা হাইট সেভেন সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মিটার ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি অতিভূত জানি লম্ব জানি সো আমাদের ব্যাংকিং কোনটা আমরা সাইন থিটা থেকেই বের করতে পারি লম্ব ডিভাইডেড বাই অতিভূজ এখানে তোমরা এইচ এর মানটা যখন বের করবা এটা সেভেন সেন্টিমিটার আছে মিটারে নেওয়ার জন্য একশো দিয়ে ভাগ করে দিবা একশো দিয়ে জাস্ট ভাগ করবা একে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মিটার ওকে সো আমরা এখানে লিখতে পারি থিটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স সাইন ইনভার্স এইচ ডিভাইডেড বাই এক্স অ্যান্ড কত আসে সাইন ইনভার্স এইচ এর মানটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন অ্যান্ড এক্স এর মানটা কত আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মিটার সো ওয়ান এটার মান কত আসে অ্যাঙ্গেলটা কত হওয়া উচিত বলো সাইন ইনভার্স পয়েন্ট জিরো সেভেন ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিগ্রি ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিগ্রি ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিগ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের রাস্তার ব্যাংকিং কোন বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই এরকম একটা অঙ্ক আমরা আগেও করেছি সো এখানে না বোঝার কিছু নাই আমরা চলে যাচ্ছি পরের ম্যাথে এখানে রেল দুর্ঘটনা ঘটার কারণ কি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে সো আমরা জানি একটা নিরাপদ বেগ আছে বাকের কাছে গেলে একটা নিরাপদ বেগ আছে যার মানটা আমরা ট্যান থিটা ইকুস টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি এখান থেকে ভিটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্পিড এই স্পিডের বেশি গেলেই দুর্ঘটনা ঘটবে সো আমি সেই ম্যাক্সিমাম স্পিডটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখবো এই সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডটা ওর ঠিক আছে কি না যদি আমাদের স্পিড থেকে ওই স্পিডটা বেশি হয় দ্যাট মিন্স দুর্ঘটনা ঘটবে সো আমরা চলে যাই এখানে রাস্তার বাকের ব্যাসার্ধ আছে কত থ্রি টু এইট মিটার ওকে বাক নেওয়ার সময় লাইন চুতো হয়ে বগি উল্টে যায় দুর্ঘটনাস্থলে লাইনের পাঁচ দর মধ্যবর্তী দূরত্ব ওয়ান মিটার পাঁচ দর মধ্যবর্তী দূরত্ব ওয়ান মিটার এটা আমাদের লাগতেছে না এটা আমরা গ নম্বরে ব্যাংকিং কোন নির্ণয় করেছি ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিগ্রি সো ব্যাংকিং কোনটাকে লিখে রাখবো ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিগ্রি ঠিক আছে জি এর মানটা জানা উচিত সবারই নাইন পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে সো আমরা জানি কি ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু আমাদের টার্গেট কোনটা ভ্যালোসিটি সো ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর জি সো ভি ইকুয়ালস টু আমরা একবারে লিখতে পারি রুট ওভার আর জি ট্যান থিটা মানটা বসাও মানটা বসালে কত আর এর জায়গায় জাস্ট থ্রি টু এইট জি এর জায়গায় নাইন পয়েন্ট এইট টেন ফোর পয়েন্ট জিরো আর আনসার কত আসে কমেন্টে জানাও সবাই বের করতে পারছো তোমরা ফিফটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিফটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ ঠিক আছে ফাহিম আসাদ ঠিক আছে ফিফটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান সো ফিফটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এখন আমাদের এটা ছিল কিলোমিটার পার আওয়ার সো এটাকে কিলোমিটার পার আওয়ারে নিয়েই কম্পেয়ার করতে হবে তার মানে কি আমি আগের অঙ্কে বলেছি ফিফটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে তুমি কী দিয়ে গুণ করবা থ্রি সিক্স ও ও অ্যান্ড ভাগ করবা হচ্ছে এক হাজার দিয়ে কিসে নেওয়ার জন্য কিলোমিটার পার আওয়ারে নেওয়ার জন্য বুঝতে পেরেছ কিলোমিটার পার আওয়ারে নেওয়ার জন্য কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে সো মানটা কত আসে কত কিলোমিটার পার আওয়ার ফিফটিন 
কিলোমিটার পার আওয়ার কিলোমিটার পার আওয়ার সো এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্পিড এই স্পিডে গেলে দুর্ঘটনা ঘটবে না বাট ওর স্পিডটা কত ছিল ওর স্পিডটা হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার যার আমাদের এই ম্যাক্সিমাম স্পিড থেকেও অনেক বেশি সো দুর্ঘটনা ঘটবে বুঝতে পেরেছ সো দুর্ঘটনা ঘটবে কিভাবে লিখতে হবে যেহেতু ট্রেনটির বেগ সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার কিলোমিটার পার আওয়ার যা ভি এর তুলনায় বেশি সুতরাং দুর্ঘটনা ঘটবে বা এখানে ট্রেনটির বেগ ভি এর চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ট্রেন ট্রেনটির বেগ ভি এর চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছিল দুর্ঘটনা ঘটেছিল ঘটে ছিল সব বুঝতে পেরেছ কেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নাই ও এক হাজার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ওখানে মিস্টেকেনলি শূন্য রয়ে গেছে যারা আসলাম থ্যাংক ইউ ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে এখানে দেখতে পাচ্ছি ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বলটা হচ্ছে একটা বস্তুর উপর আরেকটা বস্তু যখন স্টে করে তখন দুইটা বস্তুর স্পর্শ তলে একটা বল ক্রিয়া করে কেমন বল এটা সব সবসময় গতির বিরুদ্ধে কাজ করে অর্থাৎ তুমি যদি বাম থেকে ডানে ঠেলো তাহলে ও কাজ করবে ডান থেকে বামে তুমি যদি ডান থেকে বামে ঠেলো বস্তুকে তাহলে ও কাজ করবে বাম থেকে ডানে অর্থাৎ সবসময় গতির বিরুদ্ধে কাজ করে সো ঘর্ষণ বলটা কি দুটি বস্তু পরস্পর সংস্পর্শে থেকে যদি একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে অর্থাৎ এখানে একটা বস্তু টেবল এর উপর আরেকটা বস্তু আছে এই একটা বস্তু এই টেবিলের উপর দিয়ে এটা মনে করো বাম থেকে ডান দিকে চলতে চেষ্টা করতেছে সো এদের স্পর্শ তল অর্থাৎ এইখানটায় এইখানটায় এইখানে যে ফোর্সটা কাজ করতেছে এখানে সেটাই হচ্ছে ঘর্ষণ বল এবং কোন দিকে কাজ করতেছে গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ ডান থেকে বামে যেহেতু বস্তুটা বাম থেকে ডানে চলতেছে সেহেতু ডান থেকে বাম দিকে হবে ঘর্ষণ বল ডান থেকে বাম দিকে ঘর্ষণ বলটা ক্রিয়া করবে সো আমরা বলতে পারি কি দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একটির ওপর উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে তখন বস্তুদের স্পর্শ তলে বস্তুদের স্পর্শ তলে মানে যেই বস্তু যে জায়গাটা দুইটা বস্তু পরস্পরকে টাচ করতেছে স্পর্শ তলে গতির বিরুদ্ধে একটি বাধা সৃষ্টি হয় এই বাধাকেই বলে ঘর্ষণ বল এই বাধাকে কি বলে ঘর্ষণ বল আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর আছে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আমরা জানি ঘর্ষণ বলে একটা সীমান্তিক মান আছে সীমান্তিক মান অর্থাৎ আমরা জাস্ট কোনো বস্তুর সামান্য ফোর্স প্রয়োগ করলে বস্তুটা জায়গাচ্যুত হবে না ওকে একটা মিনিমাম একটা ফোর্স আছে যে বলটা প্রয়োগ করার পরেও গতিশীল হবে সো মিনিমাম যে বলটা প্রয়োগ করলেও গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় সেই বলটাই হচ্ছে সীমান্তিক মান ঘর্ষণ বলের সীমান্তিক মান ঘর্ষণ বলের সীমান্তিক মান মিনিমাম যে বল প্রয়োগ করলে কোনো বস্তু গতিশীল হতে পারে সেই মানটাকে বল হয় ঘর্ষণ বলের সীমান্তিক মান বুঝতে পেরেছ এটাকে আমরা এফ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি ছোট এফ দেখতে পাচ্ছ ছোট এফ ওকে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়াটা কি অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যখন একটা বস্তু আরেকটা বস্তুর উপরে আছে তখন এর ওজন সরাসরি নিচের দিকে কাজ করে এবং ওই একই রেখা বা একে অক্ষ বরাবর উপরের দিকে আমরা জানি নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে টেবল সারফেসটা কি করবে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে এইটাকে নাম দিয়েছে আমার অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া আর নাম দিয়েছি কি অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া আর এটার নাম দিয়েছি আর বুঝতে পেরেছ আর এটা ছিল কি ওয়েট সো এই যে সীমান্তিক মান বলছিলাম এফ এবং যে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া আর এদের অনুপাতটাকেই বলবে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক একে কি বলবে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে এখানে রাজশাহী দুই হাজার বাইশে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি আমরা ঘর্ষণ বল নিয়ে মাত্র যেটা শিখলাম ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার বাইশে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে উদ্দীপকে বলেছে একটি ভারী চাকার ভর দেওয়া আছে ফর্টি কেজি জড়তার ভ্রামক দেওয়া আছে কত চার হাজার কেজি মিটার স্কোয়ার অ্যান্ড চাকাটি প্রতি মিনিটে কতবার ঘুরতেছে একশো বার ঘুরতেছে অর্থাৎ এখানে রোটেশন একশো রোমান সাহেব চাকাটিকে দুই মিনিটে থামানোর জন্য একটা 
টর্ক প্রয়োগ করলেন কত মানের টর্ক তিনশো নিউটন মিটার তিনশো নিউটন মিটার সো এটা ছিল উদ্দীপক আমরা যদি প্রশ্নে চলে যাই দেখতে পারবো উদ্দীপকের চাকাটির উদ্দীপকের চাকাটির ঘূর্ণন গতিশক্তি নির্ণয় করো ঘূর্ণন গতিশক্তি নির্ণয় করো সো ঘূর্ণন গতিশক্তি নির্ণয় করার জন্য আমরা জানি কি কি জানা প্রয়োজন সূত্রগুলো তোমাদের সবাই জানা আছে আমরা জানি তাহলে গতিশক্তির জন্য আমরা জানি যেমন রৈখিকের ক্ষেত্রে হাফ এম ভি স্কোয়ার সো তেমনি কৌনিকের ক্ষেত্রে এমটাকে রিপ্লেস করা হয় আই দিয়া অর্থাৎ জড়তার ভ্রামক দিয়া বেগটাকে রিপ্লেস করা হয় কী দিয়া কৌনিক বেগ দিয়া অর্থাৎ ওমেগা দিয়া বুঝতে পারছো তাহলে আমার কি লাগবে আই ওমেগা স্কোয়ার হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার সো ওমেগাটা আগে নির্ণয় করা দরকার আমরা সূত্রটা লিখব তার আগে আমরা আই ওমেগাটা বের করতে চাই ওমেগা কত তার জন্য আমাদের কি কি ডেটা প্রয়োজন সো এটা কতবার ঘুরতেছে কতবার ঘুরতেছে একশো বার এটা রোটেশন নাম্বারটা হচ্ছে এন হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড এটা কত সময় ধরে ঘুরতেছে প্রতি মিনিটে সরি দুই মিনিটটা এখানে প্রতি মিনিটে ঘুরতেছে কত মিনিটে ঘুরতেছে প্রতি মিনিট অর্থাৎ এক মিনিটের টাইমটা কত সিক্সটি সেকেন্ডস বুঝতে পেরেছ সো আমার দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে ওমেগা ফার্স্টলি আমার দরকার ওমেগা দেন হচ্ছে গতি শক্তি ই বুঝছো দেন গতি শক্তি ওকে আমরা জানি ওমেগা সূত্রে কি ওমেগা ইকুয়ালস টু আমরা জানি টয়েস পাই এন ডিভাইডেড বাই টি সো আমরা যদি এখানে মানটা বসাই টু পাই এন টু পাই এন পাই এর মানটা বসাই দিতে পারো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু এন এর মানটা কত সরি এন এর মানটা কত হান্ড্রেড অ্যান্ড টাইমটা কত সিক্সটি আনসারটা কত আসতেছে আনসার কত আসতেছে বলো হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ওকে টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু সো এখানে টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ঠিক আছে টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু তো এটা ইউনিটটা কেমন হবে ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড ও প্রতি সেকেন্ডে কত রেডিয়ান ঘুরতেছে এটা হচ্ছে ওর স্পিড যেমন রৈখিক স্পিডের ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রতি সেকেন্ডে কত মিটার যায় সেটা হচ্ছে এত মিটার পার সেকেন্ড এত স্পিড আমরা স্পিডকে বলি এককটা বলি এইভাবে এখন যখন কৌনিক স্পিড আসতেছে তখন হিসাবটা চলে সে রেডিয়ানে সো এত রেডিয়ান পার সেকেন্ড আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে গতিশক্তি আমরা জানি ইকুয়ালস টু গতিশক্তি ইকুয়ালস টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার আই ওমেগা স্কোয়ার কখন যখন কোনো বস্তু ঘুরতেছে তখন তার গতিশক্তি কেমন নির্ণয় করবো হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার অর্থাৎ আই অর্থাৎ জড়তার ভ্রামক ওমেগা কি কৌনিক বেগ আই জড়তার ভ্রামক সো আই এর মানটা কত আই এর মান দেওয়া আছে দেখো চার হাজার কেজি মিটার স্কোয়ার দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ সো এখানে বসাও চার হাজার অ্যান্ড ওমেগা কত পাইলা তুমি নিজে নির্ণয় করছো সো টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু এর স্কোয়ার হবে এখন আমাদের গতিশক্তিটা কত জুল আসতেছে করো হাফ ইন্টু চার হাজার অ্যান্ড টেন পয়েন্ট টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ফোর সেভেন টু এক্সাক্টলি ফোর সেভেন টু স্কোয়ার সো আনসারটা আসতেছে টু ওয়ান নাইন থ্রি টু ফাইভ টু ওয়ান নাইন থ্রি টু ফাইভ দশমিকের পরে সংখ্যা রাখতে পারো আমি জাস্ট পূর্ণ সংখ্যাটাই নিলাম এত জুল আনসার এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর বুঝতে পেরেছো কীভাবে নিয়ে করতে হবে আমাদের কৌনিক বেগের ক্ষেত্রে যখন কৌনিক স্পিড এক্সিস্ট করবে তখন আমাদের গতিশক্তি নির্ণয় করতে পারি আমরা হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার দেব ওমেগা কেমনে নির্ণয় করে এটা বুঝতে পেরেছো ওমেগা কেমনে নির্ণয় করে টু পাই এন ডিভাইডেড বাই টি এই ফর্মুলাটা ইউজ করলেই আমরা জাস্ট এনটা কি এখানে এনটা হচ্ছে রোটেশন নাম্বার কতবার ঘুরতেছে অ্যান্ড টিটা কি কত সময় ধরে ঘুরতেছে বুঝতে পারছো আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি উদ্দীপকে রহমান সাহেব নির্দিষ্ট সময় চাকাটি থামাতে সক্ষম হবে উনি কত টর্ক প্রয়োগ করছিলেন তিনশো নিউটন মিটার এখন আমরা দেখব যে চাকাটিকে থামাইতে কত টর্কের প্রয়োজন আমরা বের করে দেখব যে কত টর্ক হলে থামবে যদি উনি তার চেয়ে বেশি টর্ক দেন তাহলে তো অবভিয়াসলি থামবে যদি আমাদের প্রয়োজনীয় টর্কের চেয়ে ওনার টর্কটা কম হয় অর্থাৎ উনি কম টর্ক প্রয়োগ করছেন সো এখানে চাকাটি থামবে না এখন আমরা বের করতে চাই টর্ক টাউ এখন টাউ জানার জন্য আমাদের জানা দরকার ভর জড়তার ভ্রামক অ্যান্ড হচ্ছে কি 
কৌণিক তরণ আলফা সো আমরা জলদার ব্রাহ্মকটা জানি এখানে আলফাটা কি জানি আলফা জানা নাই আলফাটা আমাদের আগে নির্ণয় করতে হবে দেন আমরা নির্ণয় করতে পারবো আমাদের টর্ক সো আলফা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি আমরা কৌণিক বেগের যে রাশিমালা আছে দেখি একটা কৌণিক বেগে ঘুরতে ছিল সেই কৌণিক বেগটা কত আমরা নির্ণয় করেছিলাম এখানে টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ওমেগা নট লিখবো এটাকে টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু রেডিয়ান পার সেকেন্ড কেন টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু লিখলাম এটাকে ওমেগা নট লিখলাম কেন কারণ হচ্ছে এটা আদি কৌণিক বেগ শেষ কৌণিক বেগটা কত থামাইতে বলছে না থামানোর জন্য থামানোর জন্য কত টক লাগবে তাই থামাইলে স্পিড কত হয় তখন দুইটাই রৈখিক কৌণিক দুইটাই জিরো হয়ে যায় সো এখানে শেষ কৌণিক বেগটা কত জিরো র্যাডিয়ান পার সেকেন্ড শেষ কৌণিক বেগটা হচ্ছে জিরো র্যাডিয়ান পার সেকেন্ড বুঝতে পেরেছ দেন আমাদের কত কত সময় ধরে প্রয়োগ করছিলেন দুই মিনিটে সো দুই মিনিটের জন্য কত টর্ক প্রয়োজন আমি দুই মিনিট টাইমটা নিচ্ছি দুই মিনিট অর্থাৎ টু মিনিটস অর্থাৎ হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেকেন্ডস বুঝতে পেরেছ সো এখান থেকে আমরা আলফা নির্ণয় করব দেন টর্ক নির্ণয় করব এখান থেকে আগে কী নির্ণয় করব আলফা এরপরে কি নির্ণয় করব টর্ক টাউ ওকে সো আমরা দেখি আমরা জানি কি ওমেগা ইকোস টু আচ্ছা তোমরা এই সূত্র তো জানো যে ভি ইকুয়ালস টু ভি নট প্লাস এটি এই ফর্মুলা তো জানা আছে সবার ছোটোবেলা থেকে দেখতেছ জাস্ট ভি নটের জায়গায় ইউ ছিল এখন ভি কে আমি জাস্ট ওমেগা দিয়ে রিপ্লেস করলাম তাহলে ওমেগা ইকুয়ালস টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি এখানে এ কে আলফা দিয়ে রিপ্লেস করলাম জাস্ট অল্প একটু কাজ এখানে মুখস্থ রাখারও প্রয়োজন নেই এই সূত্র তোমার যদি রৈখিক বেগের সূত্র জানা থাকে কৌণিক বেগের সূত্র নিজেই লিখতে পারো জাস্ট রিপ্লেস করে করে দেন আমার আলফাটা কত আসে আলফাটা আসা উচিত ওমেগা নটটা এদিকে এসে বিয়োগ ওমেগা মাইনাস ওমেগা নট অ্যান্ড টিটা গুণ ছিল এদিকে এসে ভাগ সো এখন মানটা যদি আমরা বসাই দিই মানগুলো বসাইলে কত হয় ওমেগা হচ্ছে জিরো মাইনাস ওমেগা নট কত টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ফোর সেভেন টু অ্যান্ড টাইমটা কত টাইম হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি সো আমার এখানে কৌণিক তরণ আলফা এর মান কত করো মাইনাস আসবে অবশ্যই যেহেতু মাইনাস থাকতেছে মাইনাস আসবে টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু টেন পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি দেখো তোমরা কত আসে আনসারটা লিখো ফার্স্ট জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন এককটা কেমন হওয়া উচিত এককটা হচ্ছে র্যাডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেমন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ছিল এখানে র্যাডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেহেতু কৌণিক তরণ আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে এখন আমরা যেহেতু আলফা পেয়ে গেছি তাহলে টর্কের মান নির্ণয় করাটা কঠিন কিছু নয় আমরা জানি টর্ক ইকুয়ালস টু কি আই আলফা তো এই সূত্রটা কেমনে মনে রাখতে পারো আমরা জানি কি এফ ইকুয়ালস টু কি বলো তো এফ ইকুয়ালস টু এম এ সো এফটাকে আমি রিপ্লেস করব টাউ দিয়া কারণ হচ্ছে বলের ভ্রামক অর্থাৎ কৌণিক বলও বলতে পারো এটাকে এবং এমটাকে রিপ্লেস করতেছি কি দিয়া এমটাকে জড়তার ভ্রামক দিয়া এবং এটাকে কি দিয়া কৌণিক তরণ আলফা দিয়া অর্থাৎ বুঝতে পারতেছো সূত্রটা কি টাউ ইকুয়ালস টু আই আলফা সো টাউ ইকুয়ালস টু আই আলফা আই এর মানটা কত আই এর মানটা আমরা আগের অঙ্কে বের করেছি আই এর মান হচ্ছে সরি এটা দেওয়া আছে চার হাজার কেজি মিটার স্কোয়ার সো কত চার হাজার অ্যান্ড আলফায়ের মান কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়াইট সেভেন দুইটা মান গুণ করো এখানে মাইনাস একটা মান আসবে কত চার হাজার গুণ জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন তাড়াতাড়ি কমেটে জানো থ্রি ফোর এইট হ্যাঁ ঠিক আছে থ্রি ফোর এইট মাইনাস থ্রি ফোর এইট এখন টর্কের এককটা কি নিউটন মিটার টর্কে একক কি নিউটন মিটার ঠিক আছে ওকে কারণ টাউ ইকুয়ালস টু আমরা জানি এফ আর সাইন থিটা এফ আর বা আর এফ সাইন থিটা এফ আর সাইন থিটা সো সাইন থিটা এটার কোনো একক নাই এফ এর একক নিউটন আর একক মিটার সো নিউটন মিটার ওকে তাহলে টর্কের মানটা আসতেছে তিনশো আটচল্লিশ নিউটন কিন্তু উনি টর্ক প্রয়োগ করেছিলেন তিনশো নিউটন সো এটা অনেক কম আমাদের থেকে অনেক কম মানে যেটা থামানোর জন্য প্রয়োজন থামানোর জন্য কত প্রয়োজন তিনশো আটচল্লিশ উনি দিয়েছেন কত তিনশো সো ওনার টর্কে থামবে না নির্দিষ্ট সময় থামবে না থামবে তবে আরও পরে গিয়ে অর্থাৎ দুই মিনিটে থামবে না আরও সময় আরও সময় লাগবে থামার জন্য সো নির্দিষ্ট সময় চাকাটি থাকা থামাতে সক্ষম হবে কি হবে কি 
চাকাটি থামাতে সক্ষম হবেন না আমি লিখব কি আমি শর্টকাটে লিখতেছি সক্ষম হবেন না ওকে হবেন না সো কেন হবেন না আমি এক্সপ্লেইন করলাম আশা করি তোমাদের এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই বুঝতে পেরেছো এখানে মাইনাস আসার কারণটা কি বলতো মাইনাস আসার কারণ হচ্ছে এটা যে বাধাদানকারী টর্ক সে জন্য মাইনাস ঠিক আছে এর পরের প্রশ্নে যদি আমরা চলে যাই দেখতে পাচ্ছি কৌনিক ভরবেগের মাত্রা কোনটি কৌনিক ভরবেগের মাত্রা কোনটি কৌনিক ভরবেগের মাত্রা আমরা যদি কৌনিক ভরবেগ এল ইকুয়ালস টু কি জানি ভরবেগ অর্থাৎ আই আল আর ওমেগাটা কি যেহেতু কৌনিক ভরবেগ সো কৌনিক ভর অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে জড়তার ব্রাহ্ম কিন্তু কৌনিক বেগ এটাই তো এখন এখানে ওমেগাটা আমরা জানি আবার ভি ইকুয়ালস টু ওমেগা আর সো ওমেগা মানে কি এখানে ওমেগা ইকুয়ালস টু ভি ডিভাইডেড বাই আর এখন আইটাকে আবার কি লিখতে পারি আই ইকুয়ালস টু হচ্ছে এম আর স্কোয়ার এম আর স্কোয়ার নর্মালি সো এটা এম আর স্কোয়ার অ্যান্ড ওমেগাটা মানে হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই আর সো এটা হওয়া উচিত কি আর স্কোয়ার আর আর নিচে একটা কাটাকাটি গেলে থাকে কি এম ভি আর সো বুঝতে পারছো রৈখিক বেগের সাথে জাস্ট রৈখিক ভরবেগের সাথে জাস্ট একটা ব্যাসার্ধ গুণ দিলেই কি পাবো কৌনিক ভরবেগ সো এখন একটা ভরবেগের মাত্রাটা বের করতে পারো ভরের মাত্রা কি জানো ম্যাস ভি এর মাত্রা কি জানো ম্যাস সরি ম্যাস না লেন্থ পার টাইম অ্যান্ড আর এর মাত্রা কি জানো লেন্থ এটা একটা দৈর্ঘ্য সো হইল কি ম্যাস লেন্থ স্কোয়ার পার টাইম ম্যাস লেন্থ স্কোয়ার পার টাইম সেটা কোনটা ম্যাস লেন্থ স্কোয়ার পার টাইম এটা গ নম্বর হওয়া উচিত বুঝতে পারতেছ আনসারটা কত হওয়া উচিত গ আনসারটা গ হওয়া উচিত বুঝতে পেরেছ দেন আমরা চলে যাচ্ছি সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটি সবচেয়ে দুর্বল বল জানো চারটা মৌলিক বল আছে চারটা মৌলিক বলের প্রথমটি হচ্ছে মহাকর্ষ বল সেকেন্ড তারি চম্বুক বল দেন দুর্বল নিউক্লিয় বল সবল নিউক্লিয় বল তাই না এই চারটা বলের মধ্যে আপেক্ষিক যে মানগুলো আছে আপেক্ষিক মানগুলো দেখলে দেখতেই পারবা সবচেয়ে দুর্বল মান হচ্ছে কোনটি মহাকর্ষ বল এটা রিয়েলাইজ করার একটা উপায় আছে সো তুমি ভাবো এত বড় একটা পৃথিবী যদি কোনো বস্তুকে খুব প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো সো আমরা বস্তুটাকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তুলতেই পারতাম না পারতাম যে কোনো বস্তুই হোক ছোট বড় আমরা তুলতেই পারতাম না কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ বল এখানে পৃথিবী তো অনেক বড় সো সেক্ষেত্রে এই আকর্ষণ বলটা অনেক দুর্বল তাই আমরা যে কোনো বস্তুকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উপরে তুলতে পারি এবং আমরাও হাঁটাচলা করতে পারি মহাকর্ষটা অনেক দুর্বল বল এখন সমান ভরে দুটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হলে নিচের কোনটি সত্য সং সমান ভরে দুটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হলে নিচের কোনটি সত্য সো আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি এটা বের করে এখানে আনসারটা হওয়া উচিত মনে রাখবা সংঘর্ষ হলে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হলে বেগ বিনিময় করে প্রথম বস্তুর বেগ চলে যাবে দ্বিতীয় বস্তুতে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রথম বস্তু আদি বেগ দ্বিতীয় বস্তু শেষ বেগের সমান হবে এবং প্রথম বস্তু শেষ বেগ দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগের সমান হবে তো সো এখানে দেখতে প্রথম বস্তুর আদি বেগ প্রথম বস্তুর আদি বেগ ইউ ওয়ান এবং দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ সো প্রথমটাই আনসার হওয়ার কথা এবং এখানে আদি বেগ আর দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুর শেষ বেগরা সমান হবে না তখনই প্রথম বস্তুর আদি বেগ প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ এটাও সমান এখন এই যে প্রমাণটা এটা এটা একটা প্রমাণ করা যায় সো এটা কেমনে হইল এই মানটা প্রমাণ করা যায় কিভাবে হইল আমরা দেখব স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ মানে হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ মানে হচ্ছে হাফ এম যেহেতু সমান ভর তাহলে এম কে এমই লিখলাম ভি নট স্কোয়ার প্লাস হাফ এম ভি নট টু এটার স্কোয়ার স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ যেহেতু তাহলে ইকুয়াল টু হওয়ার কথা হাফ এম ভি ওয়ান স্কোয়ার অ্যান্ড প্লাস হাফ এম ভি টু স্কোয়ার সো হাফ এম দুই পক্ষ থেকে বাদ দেওয়া যায় থাকে কি আমরা ভি নট ভি নট ওয়ান স্কোয়ার অ্যান্ড আমরা কি লিখতে পারি ভি স্কোয়ারটাকে যদি বাম দিকে লাগে লেখি ভি নট ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এই ভি ওয়ান স্কোয়ারকে বাম দিকে আনলে ভি ওয়ান স্কোয়ার এবং ডান দিকে তাহলে থাকতেছে কে ভি টু স্কোয়ার মাইনাস আর কি থাকতেছে এই যে ভি নট টু স্কোয়ার ভি নট টু স্কোয়ার নিশ্চয় বুঝতে পারছো এখন এটা হচ্ছে কি ভর বেগের সরি গতিশক্তি সংরক্ষণ সূত্র থেকে লিখলাম আমরা এখন এই যে মানটা আরেকটা মান আমরা এটা এক নম্বর ইকুয়েশন ধরলাম তোমাদের জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য যে এটা কেন এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য দেখো আরেকটা ইকুয়েশন থেকে আমরা জানি কি ভর বেগও তো সমান হবে এম যেহেতু এমটা দুই বস্তুর জন্য সেম সো আমরা এমকে বাদ দিয়েই একবারে লিখতেছি আমাদের হওয়া উচিত কেমন ভি নট ওয়ান প্লাস 
V not two equals to V V one plus V two. देखते हैं बच्चों, so A line टाइप हमने लिखते पर ये भावे V not one minus V on equals to V two minus V not two. So ये तो जो दी second equation होए, so हमारा दो ही थे के एवं एक भाग दो ही जो दी कोरी एक डिवाइडेड बाय दो ही जो दी कोरी तो हम लोग देखते पार बाय कहने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक के प्लस बी टी माइनस बी कहने ए प्लस बी टी माइनस बी और तब वी नॉट ऑन प्लस वी ऑन इनटू वी नॉट ऑन माइनस वी ऑन तो वी नॉट ऑन माइनस वी ऑन और इकहने ऊपर तक के वी नॉट ऑन माइनस वी ऑन तो तक के साल्डी मेट्रिक ही वी नॉट ऑन प्लस वी ऑन तक के से वो दिके डां दिके की तक के से इकहने ए ऑन छोटा देखा जाता है जब वी टू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तो क्या हम जानी हो बे वी टू प्लस वी नॉट टू इनटू वी टू माइनस वी नॉट टू सो ऊपर है वी टू माइनस वी नॉट टू नीचे वी टू माइनस वी नॉट टू अच्छे ए दूसरा बात जावे शुद्ध थक बे के वी टू एवं इक्वेशन थ्री ए दूर के जो दी जोक करो था लो वी ऑन वी ऑन बात जाच्चे टू वी नॉट ऑन टू वी नॉट वन इक्वल्स टू की थाकते से ओ दी के वी टू वी टू टू वी टू थाकते से सो टू वी टू एंड वी नॉट टू वी नॉट टू बात जाच्चे तार मने कहना चाहे वी नॉट वन इक्वल्स टू वी टू प्रथम � U1 equals to D to equals to 6 by Q, V2, it is shown away. So, I'm going to show you the next step. The Rastar Banking Con, which is the Rastar Banking Con, which is the Rastar Banking Con, tan theta. Theta is the Rastar Banking Con, which is the V square divided by RG. This formula is the same, V, which is the same. R, which is the same. So, you can see the same, which is the same. What is the same? The same is the same. 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 हमारे आंसर उचित एक आठ तीन एक आठ तीन कोठा अच्छे खो खोते अच्छे एक एवं तीन बुस्ते पर छो ओके देखो पास नंबर टा जो दे हमने देखी किया अच्छे इकहने बॉलर ब्राह्मो के शुमी कोरोन की होगे बॉलर ब्राह्मो के टावी कोस टू आर एफ साइन थीटा लिख सकूँगा मतलब आर क्रॉस एफ इटा तुम्हारे जाना अच्छे तब उसको तो आई अल्फा लिखा जाए ये तो दिया हम लोगों को ही कोड़े चाहिए हम लोग जानी सो ये तो क्या लिखा जाए कि ना भर बेगर कोनी भर बेगर पड़ी बोलते ना हार के तोड़ बोले इधर मुझे एक बार जब मन भर बेगर पड़ी बोलते ना हार के बॉल बोले बाब बॉल शामन बताइए कि तेम नहीं कोनी भर बेगर पड़ी बो कोनी भर बेकर पड़ी बोलते हैं हर कार्य समान टॉर्क के समान तार में तीन टा ऑप्शन ही करेक्ट सो एक दो तीन हाँ आंसर हो और कौन था एवं एक दो तीन ही आंसर हो बे सो एक पॉल एक प्रश्न रखिया चे टू मीटर पर सेकेंड्स को तौरन ऊपर उठों देखते लिफ्टे एक तो लोग दाना नफल उठों की बॉल मोने एक बार लिफ्ट बुझते पर सो सो एक जो ऊपर जा सो एखे तरण लब्धि तरण को जी प्लस बल निर्णय करते हम एफ इक्स टू कि लिखते परि एफ इक्स टू एम इन टू जी प्लस ए एख करो जी हे नाइन पॉइंट एट ए हे टू अर्थात इलेवेन पॉइंट एट हे तरण एर साथ एम एम कत छो एम अच्छा एम टाइम निर्णय करते ओके एम इक्स टू तफ डिवाइडेड बार एम टा जो निर्णय करते चाहिए एफ डिवाइडेड बी और तो m equals to f divided by g plus a कोतवा शे बोलो आंसर टा कोतवा शे f रूप में एक आवश्यक आशी divided by एक आरो दशमिक आठ सो एक शो के जी आचर कोता एक शो के जी ओके तो अल बुस्ते बार सो की भावे आश्लो एक शो के जी thank you then अमरा देखते बच्ची की लास्ट एक ने शार्प नंबर प्रश्न आ चाहे एक ती बस्तु रूपर पास न्यूटन बॉल दस सेकेंड क्रिया करे कॉल ले भार बेगर पौड़ी बोलते हैं की हो बे सो भार बेगर पौड़ी बोलते हैं हर प्रोजेक्ट बॉल है समान वधिक हमने जानी ताई ना भार बेगर पौड़ी बोलते हैं हर प्रोजेक्ट बॉल है समान वधिक बॉल एफ इक्वल्स टू 
डिवाइडेड बाय टी सो हमने जो दी बोली एम वी माइनस एम यू एटर मान को तो हो बे हमारे चेस है एम वी माइनस एम यू एर मान सो इधर एक उस तो एफ टी लिखा जाए फर्स्ट ट्यूटोरियल ना एक अने एक इस एफ टी बॉल एवं शामिल ओके एफ टी सो एफ एर मान को तो एफ एर मान आते हैं फाइव टी एर मान आते को तो ट अमादर हाउ चित की केजी मीटर पार्ट सेकेंड कर भौर इनटू बेग भौर हो बेगे रेको सो भौर रेको केजी बेगे रेको मीटर पार्ट सेकेंड हाउ चित पंचाश केजी मीटर पार सेकेंड सो आंसर शुद्ध मान देखे निकले हो बे ना पंचाश इकहन हो बसे इनटू एको गुला ख्याल करते हो बे ठीक है चे सोलो केजी एक टी बोमा विश्वायुध चार के जी भर बेग टा बेर करता होगा जेन अमरा गुड शक्ति पावो सो अमरा जाने की m on u one plus m two u two equals to m on v one plus m two v two ठीक है सर सो अमरा चाहे सेकंड बस्तु प्रथम बस्तु टा अच्छा अमरा धोरे निच्छी प्रथम बस्तु अच्छे की सोलो के जी बोमा बिस्पोरी तो है चार के जी ओके देन अमरा बोलते बारी जे ए दूंटा आदि बेग � दुईटा बस्तु तो तখন एक टा बस्तु सिलो, दुईटा बस्तु सिलो एक टा, तখন इटर मान को तो सिलो आदि एक जीरो सिलो, and बिश्वोई तो हर पॉर स्पीड ओर्जन कोलो, so एक न बिश्वोई तो हर पॉर ए रिश्ता बता कोट था अबे आमादर, पॉर एक टा की m on v on m on m on एर मान आमला धोलम चार के जी, और v on टा उच्चेर स्पीड आमर एवं v2 यार मान को तो v2 अच्छे four, so four four बात दो v ओनर माना शिट twelve मीटर पार सेकंड, अम्म एक बार लिखे फिलहाल सीना, ओके, एक है v one equals to अष्ट से twelve मीटर पार सेकंड, बुस्ते पर चुनिए शोई, एक ओन जेतु अपना बेक पे किसी तरह गोदी शक्ति को तो हो बे, हमने जाने की half m v square so m on v on square क्या नो one टा थोड़ा मेटर को था ही बोल से और नो टुकड़ा टी और नो टुकड़ा कौन टा बारो के जिट्टा तो दवाई आ चाहे चार के जिट्टा को था बोल से ठीक है से चार के जिट्टा भरत जोनो कोट तो बस तो चार के जिट्टा को तो half into four into v on square और था twelve square एक ना एक्चुअल चौलीश एक ना दो चार करने दो और था two एक अने गौरव बार आंसर, ठीक आ चाहे आशा करूँ बुस्ते बेर चेटा हो, पर एक प्रश्न टीचर चले जाए जगह अच्छे कोनो बस जोरोतार ब्राह्मण निर्भर के किसे किसे रूपर, जोरोतार ब्राह्मण, कार का रूपर निर्भर के हमरा आई को आस्तु की जानी, एम आर स्क्वायर, एक अन आठ की ओको जिकने देख बे आर � सो एक न एम टेकी भौर अर्थात भौर एक पर डेफिनेटली निर्भर करते साई के टेकी दूर होतो ओकोटा कोथा है से जो दी एक टा बोस्तो एक न थाके एवं ओको जो दी एक न थाके तो एक न थे के एक न डिस्टेंस जाओ बे इरा जो दी एक न थाके डिस्टेंस तो अवश्य टाइ हो बे ना सो एक न डिस्टेंस भौर एवं घुनान आँखें रूपर आशा करूँ बुझते पड़े चाहो बॉलो बॉल एक क्रिया कलर गुणफल के की बॉले टॉर्क की बॉले टॉर्क बॉल एवं बॉल एक क्रिया कलर गुणफल के टॉर्क बोले हमारा टाव इक्वल्स आह सॉरी बॉल एक घात बोले बॉल एक घात टॉर्क ना घात बॉल एक घात बोले हमारा इटा उनको कोरे इटा प्रथ समगनिक बेगे आवर्तनरत दृढ़ वस्तु गतिशक्ति जरतार भ्रामक अनुपात कत है गोती शक्ति एवं जोरतार ब्राह्मण के अनुपात आता हमने जाने कि शामुको निक बेवा आपर्तन रहता गोती शक्ति e के एक टुआ के आँको करे छो किचिलो हाफ i ओमेगा स्क्वायर सिलो तय ना एवं जोरतार ब्राह्मण के अनुपात सो इटा के हमने जोरतार ब्राह्मण दिया जो दिभाग कोरी 
তখন কি হবে এটাকে যদি আমরা জড়তার ভ্রামক দিয়ে ভাগ করি দেখো ওকে এখানে ই কে ছিল ই কে ইকুয়ালস টু এটা ছিল আমরা টোটাল মানটাকে আমরা চাই জড়তার ভ্রামক দিয়ে ভাগ করতে অর্থাৎ এদিকেও জড়তার ভ্রামক দিয়ে ভাগ করতে চাই ওদিকেও জড়তার ভ্রামক দিয়ে ভাগ করতে চাই এই অনুপাতটা কত হবে অনুপাতটা কত আসে আমরা দেখতে চাই এখন এই ডান দিকটা হিসাব করো তাহলে অনুপাত এই যে ই কে বাই আই এটার মানটা পেয়ে যাবো কিভাবে পাবো আমরা আইটাকে আইটাকে বাদ দিয়ে থাকতেছি কি সো এটা হাফ ওমেগা স্কোয়ার অর্থাৎ কৌনিক বেগের স্কোয়ার থাকতেছে কৌনিক বেগের সমানুপাতিক এটা হবে না কৌনিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক এটা হওয়া উচিত যেহেতু কৌনিক বেগ স্কোয়ার আছে সো কৌনিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক কৌনিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক সকল বুঝতে পেরেছ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন কত অলওয়েজ ওয়ান এইটি ডিগ্রি হওয়া উচিত কারণ এদিকে ক্রিয়া বল থাকলে আমরা ওজন আর লব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখছিলাম একটু আগে যে একটা বস্তুকে বস্তুর ওজন সরাসরি নিচের দিকে ক্রিয়া করলে পৃষ্ঠটা নিচ থেকে উপরের দিকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দেয় আর সো এখানে দেখো তো কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দুইটা বিপরীত দিকে কাজ করতেছে অর্থাৎ কি ওয়ান এইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়ান এইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই আজকে ক্লাসে এ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আশা করি তোমাদের নিউটনিয়া নিউটনীয় বলবিদ্যা নিয়ে সমস্যাগুলি আমি দূর করতে পেরেছি এবং জড়তার ভ্রামকটায় সবচেয়ে বেশি ফোকাস করা লাগবে এই জন্য তোমাদের জন্য স্পেশাল কিছু কেসও আমি দিয়ে দিয়েছি এবং কিছু ম্যাথমেটিক্স সমাধানের মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিতে চেয়েছি যে কিভাবে জড়তার ভ্রামক চেঞ্জ হতে পারে এক একটা বস্তুর জন্য এবং কিভাবে এই চ্যাপ্টারে ছিল ভরবেগের পরিবর্তন নেওয়া স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ এগুলো আলোচনা করলাম আমরা সো তোমাদের এই চ্যাপ্টারে কোনো প্রবলেম নাই আমি ধরে নিচ্ছি আর সাথে থাকার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো গুড বাই